డౌన్లోడ్ హోమ్ స్కూల్ లెర్నింగ్ యాప్ లర్న్ ఫోర్ లైఫ్ నేడా జీవిత విజయం చావా మెండి ఒక టెరసీ నిర్తి చాడి చత్తు ఇల్ల ఆరిం కండు ఇల్ల అని ఒరిన ఒక అవస్థ ఉండలో ఇడ పోయిన ఒరియిల్ల ఎవడ పోయిన ఒరియిల్ల అదాన పద్ధతి ఒకసారి పరివాళ్ళే తెరకైదు ఉంది అత్యవసరం నల్లదట్టు ప్రేమికాన్ పోలు పెట్టి కార్యవైట్ నడతిల సమానే మిమిక్రి తుళ్ళాలిలే కండిల మిమిక్రి లేదు ధర్మంటే పరిమేషం లేదు ఆరు శరికి ఆ కళ్యాణం കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ അതെ അതെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയം അല്ല ട്ടോ ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഇത് രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോർത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ തലയിൽ കെട്ടിയേക്കല്ലോ ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സെൽഫി എനിക്ക് അയക്കും അപ്പൊ ഞാനിത് കാണും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കൂടി പോയൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് തിരിച്ചേക്കും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഭാര്യ പിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ അറിയാം ഇവൾ വളരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഭാര്യ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ എടുത്തൊരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ അയച്ചു സാധാരണയായി ഇനി പറയുന്നവയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആലവട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ തെറ്റിപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഔട്ടായി പോവോ ഉറപ്പല്ലേ എപ്പൊ പോയെന്ന് ചോദിച്ചോ ബാക്കി എപ്പിസോഡ് ബാക്കി എപ്പിസോഡ് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടി വരും ഞാൻ പൂട്ടും ഞാൻ പൂട്ടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എനിക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ ആരാണ് വരുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും ചിരി വേദിക്കകത്തും പുറത്തും ചിരി അങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിലും വേദിക്ക് പുറത്തും ഇത് മറ്റാരുമല്ല രമേഷ് പിഷാരടി വരുന്നു കൃത്രിമത്വമില്ലാത്ത നർമ്മത്തിന്റെ സുഖകരവും സുന്ദരവുമായ മുഖമാണ് രമേഷ് പിഷാരടിയുടേത് നിരത്ത് വക്കിലെ മിമിക്രിയിൽ നിന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിലെ സ്റ്റേജുകളിലേക്കും ടെലിവിഷനിലേക്കും അതുവഴി സിനിമയിലേക്കും രമേഷ് വിഷാരടി ചുവട് വെച്ചത് സരസമായ സംസാരത്തിന്റെയും മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും സൗഹൃദ വീതികളിലൂടെയാണ് ഹാസ്യതാരത്തിന്റെ പതിവ് പരിവേഷത്തിൽ കാലുറപ്പിച്ച് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്റെ ഗൗരവമുള്ള കർമ്മരംഗത്ത് സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുമ്പോഴും രമേഷ് വിഷാരടി കടന്നുവന്ന വഴികൾ മറക്കുന്നില്ല ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുമ്പോഴും ബാലകൃഷ്ണ പിഷാരടിയുടെയും രമാദേവിയുടെയും അഞ്ച് മക്കളിൽ ഇളയവന് നെഞ്ചിൽ നിറയുന്നത് സ്നേഹവും വിനയവും മാത്രം ആശ്ചര്യസ്വഭാവങ്ങളിൽ ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സൗമ്യനാണ് രമേഷ് പിഷാരടി കാരണം ജീവിത പങ്കാളിയായ സൗമ്യയുടെ സാന്നിധ്യം നൽകുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കരുതലും കരുത്തു വീരൻ ധീര പീലി എന്നിവരാണ് രമേഷ് പിഷാരടി സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ ചിരിയുടെ ഉയരങ്ങളിലെത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കിയ അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് മലയാളികളുടെ സരസകലാ വല്ലഭൻ രമേഷ് പിഷാരടി രണ്ടാമത്തെ തുടക്കത്തിനകത്തുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് എത്ര കാലം വീട്ടിയിരുന്നു എല്ലാരും ഇരുന്ന അത്രയും കാലം തന്നെ ഞാനും വീട്ടിയിരുന്നു എണ്ണിയില്ല ഇരുന്ന കാലം എണ്ണിയാ പിന്നെ ബോധക്കേട് വരും അതെ നമുക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ട് ഇനി എന്നാ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ വന്നത് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോമഡി പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ മീശ ഒട്ടിക്കണം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് പെൺ വേഷം ആവണം അപ്പൊ മുഖം ഫ്രീ ആക്കി ഇടുവാണ് പല വേഷം കെട്ടാൻ നല്ലത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കി അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് സിനിമയിൽ സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ച് ലുക്ക് മാറ്റിയതാണോ സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ച് ലുക്ക് മാറ്റിയതല്ല സജീവമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞാൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നായകനായിട്ട് ആ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി റിലീസ് ആണ് നോ വേ ഔട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നോ വേ ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ വഴിയില്ല വഴിയില്ല പുറത്തേക്ക് കടക്കാനേ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല പുറത്ത് കടന്നാൽ പുറത്ത് കടന്നാൽ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു സർവേവർ തിള്ള ജോണറിലുള്ള പടമാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇത് ത്രില്ല
സാർ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചാടാൻ ചാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെറസി നിർത്ത് ചാടി ചത്തുമില്ല ആരും കണ്ടുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഓ അതാണ് അവസ്ഥ കപ്പൽ മുതലാളിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതാണ് അതെ അത് ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ ഒരു ഇടവേള എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് കുറെ ഓഫറുകൾ രമേശിനെ തേടി വന്നിരുന്നല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് സിനിമയുടെ പുറകെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചില എന്താവും നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അന്നൊന്നും സെറ്റിലാവേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സിനിമയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വരാൻ ആൾക്കാരോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ ആ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പണിയെടുക്കാന്ന് മാത്രമല്ല വേദിയിൽ അന്ന് ഒരുപാട് വേദികളും ഒരു ഏകദേശം ഈ എത്ര വേദികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലം മാറ്റി വെച്ചാൽ ആവറേജ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പരിപാടിയാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ എങ്ങനെ പോലും ഒരു മൂവായിരം സ്റ്റേജ് അതിനിടയ്ക്കാണ് ടെലിവിഷനിൽ ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാർട്ടി പരിപാടി ചേരണം എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും വിടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കയറുക രമേശ് വിശ്രമമില്ല വിശ്രമിക്കാൻ ഇല്ല ചെറിയ ജീവിതം അല്ലേ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാ വിശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവസാനം സമയം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ രമേശിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിത്തു എന്നാണ് പേര് സിത്തു സിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആള് സിത്തു എന്റെ കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് അയ്യോ സിത്തു പന്ത്രണ്ട് വല്ലതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റി എന്റെ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ചോറ്റാനഗരി അടുത്താണ് ഓക്കെ ശരിക്കും പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് അടിമാലി എന്ന് പറയുന്ന അടിമാലി കുറെ കാലം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളി ഗാനഭൂഷണമാണ് ആറവലി കോളേജിൽ പാട്ട് പഠിക്കാൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി മസ്കറ്റി പണിക്ക് പോയപ്പോ പുള്ളി പോയ ഒഴിവിലാണ് ഞാനൊരു വീട്ടില് കലാപരിപാടിയായിട്ട് വന്ന് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് പുള്ളി മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ആ പൈസ മുഴുവൻ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തു അത് പുള്ളി അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് യാത്രയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊക്കെ പുള്ളികളുമായിട്ട് പുള്ളിയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ തൊട്ട് ഫ്ളാറ്റിലുള്ള നെയ്ബർ ആണ് ആളൊരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ് ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിബിൻ നിബിൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നാട് തൃശ്ശൂര് ആ ഇവിടെ പോയി ചെറിയ ഭാരിച്ച പണിയുണ്ടോ ജനറൽ നോളജിൽ സഹായിക്കേണ്ടി വരും ഓ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷാരടി ഉസ്താദാണോ ആൾക്കറിയാത്തോ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോ ജാമ്യം നിക്കുമല്ലോ നമ്മള് ബാങ്കില് അതുപോലെ എന്താ പരിപാടി എന്നതിന വേണോ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് പോരെ നമുക്ക് നോക്കാം അതെ ചോദിച്ചല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയൊരു അപകടം ഇല്ല അപ്പൊ രമേഷ് എന്തോ ഈ ഒരു കോടിയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്കൂട്ടി വന്നു അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കണക്കൂട്ടിട്ടില്ല എത്ര കോടി അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുള്ള അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടുന്ന ലാഭം അത്ര നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് രമേശിന് ഭാര്യയും കൂടെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു ഭാര്യ അങ്ങനെ വേദിയിൽ നിന്ന് കാണിക്കാറില്ലല്ലോ അധികം വരാറില്ല ഒന്നും ഭാര്യക്ക് താല്പര്യമില്ലേ ഒന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ താല്പര്യക്കുറവ് രണ്ട് മലയാളം അത്ര അത്ര നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കെട്ടിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ട് കെട്ടിയത് പൂനേല് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അവിടെ മലയാളി അല്ല മലയാളി ആ മലയാളിയാണ് പൂനേല് ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് ഓക്കെ മലയാളം അറിയാമോ മലയാളം അറിയാം ഇപ്പൊ നല്ലോണം അറിയാം പഠിച്ചു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് രമേശ് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ആയിരുന്നു വിളയാടാമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ തോന്നും ചിലപ്പോൾ തോന്നും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് അതെ അതെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് അറിയാല്ലേ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഭാര്യ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഭാര്യ കിളി കിളി എന്താണ് കിളി പോകൂ കിളി എന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇവര് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടൊക്കെ വർത്താനം സംഭവിച്ചത് പൂനേൽ വെച്ചാണ് പെണ്ണ് കാണുന്നത് ഞാൻ എന്താ പിടി കിട്ടി പൂനേൽ അല്ല ഇത് പ്രോഗ്രാം സാർ ആലോചിച്ച് പ്രേമിച്ച് കിട്ടുവായിരുന്നെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് എങ്ങാൻ ഞാൻ കെട്ടിയേനെ ഇത് ആലോചിച്ച് നടന്നില്ല തിരക്കിലായി പോയി തിരക്കിലായി ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് എന്നപ്പോ അതങ്ങ് പൂനെ വരെ എത്തി അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ
അല്ല ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കോവിഡിനെ പേടിച്ച സിനിമ രംഗത്തുള്ളവരാ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്നും നാലും മാസ്ക് ഇട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല സിനിമ രംഗത്തുള്ളവരും വന്ന വാർത്ത വരും അപ്പൊ തന്നെ വാർത്ത ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വിത്ത് ഫോട്ടോ വാർത്തയാണല്ലോ അതിന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം തലേന്ന് വരെ ഇല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റേന്ന് നമ്മക്കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ ഒരു ടെൻഷൻ പേടി ആൾക്കാർ അടുത്ത് വരാൻ ടെൻഷൻ ആകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും വലിയ പേടിയല്ലേ നമ്മള് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് രമേശ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വേദികളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആകസ്മികമായിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇറങ്ങിയതാണോ അതോ ഒരു ഒരു കലാകാരനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാണോ ആ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മിമിക്രിക്ക് പഠിച്ച ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വരെ പഠിച്ച എല്ലായിടത്തും മിമിക്രിക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് പത്രത്തിലൊക്കെ പടം വന്നു പത്രത്തിലൊക്കെ പടം വന്നപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈസ് കിട്ടിയ പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദേശത്ത് ചെറിയ വിളികളൊക്കെ തുടങ്ങി ആ വിളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്നാ അത്യാവശ്യം കാശ് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങ് അത്യാവശ്യം കാശ് കിട്ടും കിട്ടി പ്രതിഫലം എത്രയായിരുന്നു ഏഴായിരം രൂപ ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടി അത് വണ്ടി കാശായിരുന്നു വണ്ടി കാശായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ പരിപാടിക്ക് പോയി അപ്പൊ മിമിക്രിക്കാരനായിരുന്നു അവന് ഞാനും കൂടെ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് രാവിലെ ഏഴര രൂപ വണ്ടി കൂലി കയറി പോകുന്നു അതായിരുന്നു ആദ്യ പ്രതിഫലം അതെ അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു അതെ പിന്നെ കിട്ടിയത് നൂറായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേദിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് സലീം കുമാർ ഏട്ടൻ തന്ന നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് എനിക്കൊന്ന് സലീം കുമാറിന്റെ മിമിക്രി ടൂപ്പിന്റെ മാനേജറായി കുറച്ച് കാലം നടന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ അത് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി വീഴ്ത്തിയത് അതൊക്കെ വലിയ കഥകളാണ് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പത്രത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഞാൻ പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കാണത്തില്ലേ ചേന്നമംഗലം സി സി ടവേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പത്ത് മുന്നൂറ് മിമിക്രിക്കാർ രാവിലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ട്രൂപ്പിൽ എടുത്തു ട്രൂപ്പിൽ എടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് ടി വി പരിപാടി ചെയ്തു ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഷോ തന്നെ അമ്പേ പൊളിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പളിച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ ഷോ പൊളിഞ്ഞെങ്കിലും പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴും എന്നെ അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് ലേയർ ഇറക്കി വിട്ടത് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു കത്തെഴുതി എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അതിലെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാള് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നു എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പിന്നീട് വിളിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് ഇടിക്കുമ്പോ ഈ മ്യൂസിക് ഇടുക ചില പെൺവേഷങ്ങള് ചില പെൺവേഷങ്ങള് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം അല്ല ആദ്യം ആരെയാ അനുകരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സലീം കുമാറിന്റെ മനസ്സ് കവറണേ അത്ര എളുപ്പമല്ലോ അത് അത് കഥയാണ് കാരണം സലീമേട്ടന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോ ഞാനൊരു ഡെനിയും ഷർട്ട് കിട്ടോണ്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അവിടെ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബോബൻ ആലമൂടൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പോസ്റ്ററിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ചുരണ്ട മുടിയൊക്കെ അതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ണാടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ആ എല്ലാരും ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടനെയും കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ ചേട്ടനെ ഒക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം എന്നോട് ആരെ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ബോബൻ ആലമൂട് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ പടത്തിലെ നായകനെ ഇന്ന് അനുകരിക്കുന്ന കലാകാരൻ ഇത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഡയലോഗും പറഞ്ഞു അപ്പൊ സത്യം എന്താ വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ബോബനാലമൂടനെ കണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് വേറെ ആരും ആ ഡബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാ സിനിമയില് അങ്ങനെയാണ് വീഴ്ത്തിയത് അതിൽ വീണുമല്ലേ അത് വീണു എന്തോ സലീം ആദ്യം ചോദിച്ചത് രമേശിനെ കണ്ട എന്നോട് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ പറ്റും പലതും ഞാൻ അന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കാ വെച്ച് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് കാ മാത്രം സ്പീഡിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇനം
ഈ പട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു പുച്ച ഇടുമായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആണോ ഞാൻ എന്നാ എന്റെ എ സി മുറിയിലോട്ട് പോട്ടെ എന്നാ ഈ പട്ടിക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒരു പുച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ പട്ടിയുടെ മുഖം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സലീമേട്ടനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയപ്പോ മഴ പെയ്തിട്ട് ഒരു കൗങ്ങി കെട്ടിയിട്ടേക്കു ഈ പശു പശുവിനെ കെട്ടിയിടുന്ന പോലെ ഈ പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുക നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് ആക്കാരകത്തിരിക്കൂല പട്ടിയെ നോക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് വെറുതെ ഈ പട്ടി എടുത്ത് കുറച്ചു നേരം നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഹങ്കാരത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രമേശ് നമുക്ക് ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വരാം നമ്മള് കുട്ടേട്ടൻ പരിചയമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മാസം പ്രായം പന്ത്രണ്ട് നമസ്കാരം കൂട്ടേട്ടാ നാട്ടില് മൊത്തം വിശേഷങ്ങളാ ഓരോ അഞ്ചു മിനിറ്റിലും എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്കളെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് താങ്കൾ നന്നായി തമാശകൾ പറയുന്ന ആളാണ് എന്നറിയാം എന്തായാലും താങ്കളുടെ തമാശകൾ കേൾക്കാൻ കുട്ടിയേട്ടൻ കാത്തിരിക്കുന്നു രമേശ് പിഷാരടി താങ്കൾ നന്നായി മത്സരിക്കൂ താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് താങ്ക് യു നിങ്ങളെയും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്നോട് ഒരു കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് കുട്ടേട്ടനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം പല ഫ്രാഞ്ചൈസികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ മോൻ എപ്പോഴും കുട്ടേട്ടനെ കണ്ട് കണ്ട് ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല റോബോട്ടുകളെ പലയിടത്തും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല കുട്ടേട്ടൻ വലിയ ജനസമ്മതി നേടിക്കഴിഞ്ഞു അതെ എലക്ഷകുന്ന ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒരുപാട് വളർത്തിയ അവസാനം സാനും സാറും വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കല്ല മാർക്കറ്റ് കുട്ടേട്ടനെ മാർക്കറ്റ് മാത്രല്ല അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോസ് എന്നൊരു വിളിയുണ്ട് ബോസ് നിർത്തിക്കോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ കെ എസ് ചിത്രയോട് വരെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ തകർന്നു പോയി എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കെ എസ് ചിത്ര മുന്നിൽ ഒരു പാട്ടും കയറി പാടിക്കളഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച് നിക്കണം പാട്ട് പാടും പാടും പാട്ട് പാടും അല്ലെ കുട്ടേട്ട കൈ വെച്ചാൽ എന്തായാലും പിന്നീട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും മത്സരിക്കും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി അത് ആകാശത്താ മത്സരം ആറാം ലെവലിൽ പോയി മത്സരിക്കും നമ്മൾ രമേഷ് പിച്ചാരുടെ മേലെ ഒരു കോടിയുടെ നോട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കും അത് വേണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോകണം അതാണ് കുറച്ച് പതുക്കെ ഇതാണ് കുറച്ച് വേഗം നമ്മൾ ഇത്ര സ്പീഡ് മിണ്ടുന്ന സാധനം ഇരുപത് പിടിക്കാം ഇരുപത് പിടിക്കാം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല നല്ല അല്ലേ രമേശ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേ ജീവിതം നല്ല സുഖമായിട്ട് പോകല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴോ ആ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഏ ഇല്ല ഇല്ല നീ സാറിനെ അറിയാവുന്ന അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല അല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രശ്നമാവൂലേ ഇല്ല അതിനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വരട്ടെ അല്ലെ പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആർട്ട് ബീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ആർട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും ഇല്ല കുട്ടിയുടെ ആർട്ട് ബീറ്റ് ഇതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എവിടെ എന്റെ രമേശ് ഇതേ നയന്റി ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല വളരെ നോർമൽ കാരണം എന്താ ഇവിടെ വൺ സെവന്റി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഈസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി ഇന്നിപ്പോ ഈസ്റ്റർ ആണല്ലോ അതെ എന്താ പരിപാടി ഈസ്റ്റർ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ ഈസ്റ്ററും വിഷുവെല്ലാം സാധാരണ നോർമൽ ഷോസിലെ തുടങ്ങുള്ളൂ രമേഷിന്റെ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയാ അത് നാട്ടുകാരോട് പങ്കുവെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷ ഈ സിനിമയിലുള്ള ആളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ കാര്യം ഇപ്പൊ തള്ളാ എന്നൊക്കെ പറയും അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടം മലയാളത്തിൽ ഈ ലെവലിലുള്ള ഒരു സർവേ തില്ലർ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ഒട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടുമില്ല നിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സംവിധായകനാണ് പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് നമുക്ക് നല്ല ത്രില്ലടിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ പടം അതെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ ഒരു വിജയമാകട്ടെ ആകട്ടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമെന്തോന്നറിയോ എന്താ സാറേ സിനിമയൊക്കെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രമേശിനെ കാണാൻ പോലും കിട്ടത്തില്ല സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോകാലോ ആയിരത്തി ചോദ്യം പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് പൈസ എന്തായാലും വേണമല്ലോ ഈ കാശെല്ലാം കൂടി ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തോ ച
ഡോണി മീൻവല്ലം എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ സി ആലപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഡി കോട്ടയം ഓപ്ഷൻ എ കോഴിക്കോട് ധോണി മീൻവല്ലം ആ ഇവിടെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാമിന് പോയി കാണും അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പോകാത്ത സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അല്ലെ ഇതിലിപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ ഔട്ടായി പോവോ ഉറപ്പല്ലേ എപ്പോ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കി എപ്പിസോഡ് എന്താ കാണിക്കും ബാക്കി എപ്പിസോഡ് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടി വരും ഓക്കെ പാലക്കാട് ഉറപ്പിക്കാമോ രമേഷ് പിഷാരണി ഇത് ഉറപ്പിക്കാമോ ഉറപ്പിക്കാം ഏഹ് ആ ഞാൻ പൂട്ടും സാറ് പൂട്ട് ഞാൻ പൂട്ടി എന്തോ വരട്ടെ അതെ ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് രമേഷ് പിഷാരണിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറഞ്ഞ ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ സാറിന് അറിയാത്തൊരു സത്യമുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് പാലക്കാടാ ആണോ അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞ അറിയാത്ത സത്യം പാലക്കാട് കുത്തന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് അതെവിടെയായിട്ട് വരും കുത്തന്നൂർ ആലത്തൂർ നിന്ന് ഒരു എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുളവുമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ കുത്തന്നൂരായി അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അഞ്ച് മക്കളിൽ ഇളയവനാണ് ഇളയവൻ അതെ എപ്പോഴും ഇളയവൻ അസുരവിത്തായി മാറുന്ന ആളുകൾ പറയുക അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ജോലി അച്ഛൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ റിട്ടയർ ആയി അച്ഛൻ പിന്നീട് വെള്ളൂർ പേപ്പർ കമ്പനിയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി സ്വസ്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ വെള്ളൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ജോലി ചെയ്തു അച്ഛൻ അവിടെ ജോലി ഇടയ്ക്ക് നാടുവിട്ട് അങ്ങ് എയർഫോഴ്സിൽ എന്തോ പോയില്ല ആ പോയില്ല അത് എയർഫോഴ്സ് റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളൂർ അല്ല അല്ല അച്ഛൻ അച്ഛന് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയി കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോയി ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടെത്തി അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി കിട്ടി അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പൊ രമേശ് എറണാകുളത്തുണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തറ അല്ലെ തൃപ്പൂണിത്തറ സുഖമായിട്ട് വീടൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ താമസിക്കുക ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യയും അല്ലെ അതെ അതും അതും കൂടി ചേർന്ന് നാല് മക്കളാക്കിയോ ഇല്ല ഇല്ല മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതേ ഫ്ളാറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ആക്കി കാരണം എന്റെ പരിപാടികൾ യാത്ര വിദേശത്ത് പോക്ക് സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സഹായമാവുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർപോർട്ട് കണ്ട മിമിക്രിക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ബാക്കി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ല അത് നമ്മള് പോയ വേദികൾ എണ്ണം നോക്കിയാലേ അപ്പൊ കാര്യം പാസ്പോർട്ട് തന്നെ കൊറേ ആയി കാണൂലോ ഇപ്പോ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ആയി കാണും ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് ജമ്പോ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഏഴ് ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലയോ ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കാര്യം അവസാനം നമുക്ക് ഇത് പറക്കി നോക്കണം എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്നുള്ള അതെ അതെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്താ പറയുക രമേശ് വളരെ സംതൃപ്തനാ ആണ് അല്ലേ അതെ ഈ കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യം കിട്ടാത്തത് നമ്മുടെ വിധിയല്ല ഇനി അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ കാരണം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയോ കാസറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളർത്തു വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ പാർട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ആഗ്രഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തിലായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ വന്നോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നടുക്ക് ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ ലാഭം നഷ്ടം എഴുതിയാൽ നഷ്ടത്തിന്റെ ഓളത്തിലൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ലാഭം അല്ലേ മൂലം ലാഭമാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മിമിക്രിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ഈ മിമിക്രിയൊക്കെ കളിച്ചു നടന്ന് ജീവിതം പാഴാവൂ അങ്ങനെ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കാരണം എന്റെ ബാക്കി നാല് സഹോദരങ്ങളും സന്തോഷ് സതീഷ് വിമല നിർമ്മല രണ്ട് ഏട്ടൻ രണ്ട് ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലി മേടിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങള് അഞ്ചു പേരും എൻട്രൻസ് എഴുതിയില്ല കാരണം ഒരാൾ എഴുതിയ ബാക്കി നാലു പേരും എഴുതണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും എഴുതിയില്ല അത് പറ്റൂല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിക്കും ബാക്കി നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റിനനുസരിച്ച് പോവാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു
എന്തോ ഒരു കണക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പുള്ളി ഒരു സ്റ്റൂൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഷട്ടർ ഇറക്കി ഈ സ്റ്റൂളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ പടം വരച്ചു ഗംഭീരമായിട്ട് മൊത്തം വരച്ചു വരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഓണർ വന്ന് നോക്കി നല്ല പടം കൊള്ളാമല്ലോ വന്നിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ കട അടച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റൂൾ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഷട്ടർ താത്തിയപ്പോൾ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കാരണം ഷട്ടർ നീണ്ടു പോയല്ലോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇത് നീണ്ട ഉടനെ ഈ ചിത്രകാരനെ പതുക്കി ഓണർ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയപ്പോൾ ചിത്രകാരൻ ആ പടം നോക്കി എന്നിട്ട് പറയാ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ അല്ലേ എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം രമേഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയൊരു ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് അതെ അതെ അത് എപ്പോഴാണ് അത് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു അതെ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇത്ര ഇല്ല നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു അച്ഛനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മീഡിയത്തെ കൊണ്ട് വിടുമ്പോൾ അതെ പക്ഷെ ഏഴര മണിക്ക് എണീറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകണം ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോകണം അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കിളിന്റെ മകനൊരു ഷൈൻ ബാബു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അപ്പം മലയാളം മീഡിയം ആണ് ഇവൻ ശനിയാഴ്ച ഏഴരയ്ക്ക് ഞാൻ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കും ഇവൻ ചുമ്മാ എവിടെ പോണേ പഠിക്കാൻ പോണ് ഷോ ഷോ നിന്റെ ഗതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു സങ്കടം എനിക്ക് ഈ പത്ത് മണിക്ക് പോയാൽ മതി യൂണിഫോം വേണ്ട ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തില്ല മലയാളം അവ മലയാളം മീഡിയത്തില്ല ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് മലയാളം മീഡിയം അച്ഛന്റെ അനുമതിയോടെയാണോ അതോ അതെ അത് അവരാണല്ലോ കൊണ്ട് ചേർത്തത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ അന്ന് മിമിക്രി മത്സരം ഇല്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ ചേർന്നപ്പം മിമിക്രിക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു മത്സരാർത്ഥി ഞാനേ ഉള്ളു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നാലാം ക്ലാസ് മത്സരിക്കാനേ ഉള്ളൂ മൂന്നിലും നാലിലും അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്റെ വയസ്സാണ് കേരളത്തിൽ മിമിക്രിക്ക് ഏകദേശം ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ രമേശ് പോകുമ്പോ എന്തിനെയൊക്കെയായിരുന്നു വലിയ മൃഗങ്ങളോ അന്ന് അതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പരിപാടി പട്ടി പൂച്ചി ഏകദേശം അതുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ള ഒരാളല്ലേ ഉള്ളു മത്സരിക്കാൻ അതേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ മലയാളം മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്ന് കോളേജിലൊക്കെ കയറിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വന്ന് രമേശ് കുറച്ച് പോപ്പുലറായി അല്ലേ കോളേജ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ അന്ന് ടി വി രമേശ് ടി വി രമേശ് എപ്പോഴാണ് അവന് പിഷാരടി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു എന്റെ ആവശ്യം ഞാന് നമ്മള് ചാനല് പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ടി വി രമേശാ പക്ഷെ ഞാൻ സലീമേട്ടന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിലാണ് നോൺ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇതിനൊരു ഗുരു ഉണ്ടല്ലേ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതില് ധർമ്മാട്ടിയുടെ ഒരുപാട് പരിപാടി ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ എന്നോ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി നോക്കി ഒരു അങ്കമാലി പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഒരു ബീഫും കണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പറ്റിയില്ല നിർത്തി അതൊരു എട്ട് വർഷം നിങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചു കൂടെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ അതുപോലെ ഇനി പുറത്ത് വരുമല്ലോ ആ നമുക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു ബീഫ് തന്നെ പോത്തിനൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു വരുന്നതൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പരിപാടികളിൽ ഈ സലീമന്റെ ട്രൂപ്പിൽ പോയപ്പം ബാക്കി എല്ലാരും നോൺ കഴിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സലീമന്റെ ഭാര്യ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആ പിഷാരടിക്ക് വല്ലതും കൊടുത്തോ അവൻ വല്ലതും കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പിഷാരടി തുടങ്ങി രമേശ് കുറുമശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മിമിക്രാർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രമേശ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പിഷാരടി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി തുടർന്ന് വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് തീരെ കിട്ടാണ്ടായി നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നേനെ എന്നൊക്കെ പറയണേ ഒരു മാസമൊക്കെ അമേരിക്ക പോയിട്ട് ക്യാബേജിന്റെ തൊളി അല്ലെങ്കിൽ ബർഗറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബെണ്ണും ക്യാബേജിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഗസറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പേരിനോടൊപ്പം ഇത് വെച്ചതാണ് കാരണം മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചെക്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു അല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എനിക്ക് ചെക്ക് കിട്ടുമ്പോ ടി വി രമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് കിട്ടി ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല അത് മാറാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ചെക്കിന്റെയും
പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയി ഒരു വലിയ പരിപാടി നടക്കാൻ പറ്റാതെ തളർന്നു പോയ നടു തളർന്നു പോയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പുറത്തിറക്കി ഒന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കെ പുറം ലോകം കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരിക്കൽ എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയത് അന്ന് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ സാറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിപാടി ചെയ്യുമ്പം ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടൊരു ഇരുന്നൂറ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബോൽഗാട്ടി പാലസിലാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി സിനിമ നടക്കുവോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് ഇറങ്ങി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ള റിഹേഴ്സലായിരുന്നു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത് അതിൽ രഞ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു അത് ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ചു മമ്മുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്തു പുഞ്ചിരിക്കു പരസ്പരം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് അതിൽ രഞ്ജിയേട്ടന്റെ വീടായിട്ട് ഈ ബോൽഗാട്ടി പാലസ് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അറിയാം അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അത് വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കാശി പോകുന്നില്ലാണെന്ന് അതിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവനാണെന്നാണ് ഡിഗ്രി ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സോ ഓ അത് ശരി അതും അക്കാഡമിക്കലി ബി എ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇതുവരെ രമേഷ് അത് പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബി എ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ചു എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ബി എ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒന്നും കിട്ടാത്തോണ്ട് പോയതാണോ അല്ല സത്യത്തില്ല ഞാൻ ബി എ ഞാനും പൊളിറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഞാൻ ബി കോം ആയിരുന്നു ആദ്യം ചേർന്നത് ഓക്കെ ബി കോം മതിയായിരുന്നു നല്ല അല്ല അല്ല എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം വലിയ തോതിൽ പ്രോഗ്രാം കൂടിയപ്പോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പാസ് ആവാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഉറപ്പായി കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പൊളിറ്റിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് മിമിക്രിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്ത് പ്രൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ കോഴ്സ് മാറി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തിട്ട് അത് പാസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മിമിക്രി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മിമിക്രി ഓക്കെ അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊളിറ്റിക്സ് തിരക്കുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയതാ പൊളിറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മിക്കറി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരും കാര്യം അറിയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പരീക്ഷ പാസ് ആവുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിയാണിത് അല്ല വായിച്ച് പഠിച്ച വായിച്ചു പഠിക്കണം നല്ലോണം പഠിക്കണം രമേശ് എപ്പോഴും ഒരു പരാതി പറയുന്ന കിട്ടും ഈ കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ തിരക്കായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ഇല്ല സാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ റെഗുലർ അറ്റൻഡൻസ് വേണം അത് വേണം ഞാൻ തലേന്ന് പെൺവേഷം ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് രാവിലെ ഉറക്കം തൂങ്ങി കോളേജിൽ വരും അല്ലെ വിഷയമില്ല ഇല്ല സെക്കൻഡ് അവർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കോളേജ് വരുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പേ ചിലപ്പോ പ്രോഗ്രാമിന് പോവും അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈസ് മേടിച്ചു വെക്കുമ്പോ ഒരു ടീച്ചർ വന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു താൻ ഡി ബി കോളേജിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ബി കോളേജിന്റെ പേരിലാണല്ലോ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ തന്റെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിന്ദി ഞാൻ ആഴ്ച മൂന്ന് ക്ലാസ് അവിടെ എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി അറ്റൻഡൻസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ സിനിമ കാണൽ അന്ന് ഈ പെട്ടിക്കടകളുടെ മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു പാസ് കൊടുക്കും ഈ പോസ്റ്റർ രാത്രി എടുത്ത് അകത്ത് വെക്കണം രാവിലെ എടുത്ത് വെക്കണം അതാണ് ഇവര് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വെള്ളി ശനി ഞായർ അവധി ദിവസങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേയ്സിന് സിനിമയ്ക്ക് പോകരുത് ബാക്കിയുള്ള ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് പോവാം അപ്പൊ രണ്ട് പെമ്മക്കളായിരുന്നു ആ കടയുടെ ഓണർക്ക് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പാസ് എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എല്ലാ പടവും ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല കാര്യമായിട്ട് നടത്തിയില്ല എനിക്ക് ഈ കരിയർ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഈ സമാന മിമിക്രി തൊഴിലാളികളെയും കണ്ടില്ല മിമിക്രിയിൽ ഏത് ധർമ്മേന്റെ പെൺവേഷം അല്ലാതെ ആരെയാ കിട്ടുക ആരെ പ്രേമിക്കാന ഈ കോളേജിൽ ഒരു ഒരു ഉറവ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പ്രണയിക്കാൻ ഉറവില്ലാത്ത സ്ഥലം ഞാന് എനിക്ക് ഞാൻ തലയിലപ്പുറമ്പ് ദേവസ്വം ബോർഡിലാണ് നമുക്ക് പല പെമ്പിളാരൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവരോട് പറയാതെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുക വർത്തമാനം പ
ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സെൽഫി എനിക്ക് അയക്കും അല്ല ആ അപ്പൊ ഞാനിത് കാണും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കൂടി പോയൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് തിരിച്ചേക്കും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു തൊര വന്നിട്ടില്ല തൊര വന്നില്ല ഇല്ല അത്ര വന്നില്ല ഇല്ല ആ അപ്പോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഭാര്യ പിടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ അറിയാമോ ഇവൾ വളരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഭാര്യ കൂളിയും കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ എടുത്തൊരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ അയച്ചു മനസ്സിലായി സംഗതി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചു അറിയാ അത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ അയക്കുന്നതാണ് അതായിരുന്നു അതിന് പിന്നെ പിന്നീടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അത് അത് അവര് പ്രണയം കൊണ്ട് അയക്കുന്നതാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല സന്തോഷം കൊണ്ടായിരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ടായിരിക്കും സൗന്ദര്യ പഠനത്തിന് പറ്റിയ ആള് രമേഷ് പിഷാരടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് രമേശ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം നീ പറയുന്നവയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആലവട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നെൽക്കതിർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാവില ഓപ്ഷൻ സി മയിൽപീലി ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പുപ്പന്താടി ഓപ്ഷൻ ഇ തെങ്ങിൻപൂക്കുല ആലവട്ടം വെഞ്ചാമരം പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ അതെ ആ ആലവട്ടം കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പേഴ്ഷാരടിക്ക് മയിൽപീലി ഉറപ്പിക്കാമോ പിന്നെ വലിയ ഗൗരവം വിടാതെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മയിൽപീലിയാണല്ലോ അതിലുള്ളത് കൂട്ടാല്ലേ കൂട്ട വെഞ്ചാമരമാണ് ഈ തെങ്ങുംപൂക്കൾ പോലെ വെളുത്ത ഇതുള്ള സാധനം പിടിയുള്ളത് ആലവട്ടം മറ്റേ വട്ടത്തിലുള്ള വീശറു കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ശരിയായിരിക്കുമോ താനഭൂഷണം ആവണം ഓക്കെ വിളിക്കുമ്പോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും അപ്പൊ മയിൽ പീലി നമ്മൾ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കോസ്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് മയിൽ പീലിയാണ് താങ്കൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് ആഞ്ഞിന്ന് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് ഞാനൊരു മാഗസിനിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഈ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ വിടുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം പോലും പോരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചോറുണ്ണാൻ വിടാൻ മണിയടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ബാഗിനകത്തൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് ഇലവാട്ടി പോയിഞ്ഞ ചോറ് കൊണ്ടുപോന്നെ അത് വിരലുകൊണ്ട് കീറി ഉണ്ട് തുടങ്ങും നേരത്തെ നേരത്തെ അതായത് ഊണ് ഊണിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ട് തീരും അപ്പൊ എന്തോ പറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചോറുണ്ണാൻ വിടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലടിക്കുമ്പം ഞാനൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉണ്ണാൻ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ കൈ കഴുകുന്നത് തിന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളൊരു ബെഞ്ച് മുഴുവൻ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ഉച്ച കഞ്ഞി നിളയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മണം വരുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയൂല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് തിന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചില മണമൊക്കെ വരും പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും ആ തീറ്റ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചർ പിടിക്കും ഉച്ചക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ആഞ്ഞിലി ചക്ക ഉണ്ടെന്നു നല്ല പഴുത്ത ഒരു ആഞ്ഞിലി ചക്ക കിട്ടി ഇത് ബാഗിനകത്തിട്ടിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പൊളിക്കാലോ പൊളിച്ച് തിന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ ആഞ്ഞിലി ചക്കയുടെ മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു മുന്നി വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാന് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നു പതുക്കെ തീറ്റ് തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പഠിത്തക്കാരൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലാണല്ലോ ടീച്ചറിന് രചന ബുക്ക് എടുക്കാൻ പോകാൻ വടി എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചറിന്റെ പെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഇവൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്തോ ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട് കയ്യെ തുപ്പുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു ഇവൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവൻ ഈ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളവനാണ് ടീച്ചർ അതെ തിന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ചതിച്ചോളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ തുറന്നു കാണിച്ചപ്പം അഞ്ച് ആഞ്ഞിരിച്ചക്കയുടെ കുരു എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഇവന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്നാ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തത്തമ്മയുടെ മുട്ടയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനോട് പിന്നെ ഇവൻ ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് തത്തമ്മയുടെ മുട്ടയാണോ ഞാൻ അതെ ഞാനിത് പറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മുട്ട തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നാ കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ പറയണ്ട രണ്ടല്ല നാല് മുട്ട നീ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവനും എടുത്തു ഇൻ്റർലാപ്പ് ഇവൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ പിരിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് ചകി
ഒരിക്കൽ ടി എൻ ജി സാർ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഞാവൽപ്പഴത്തിന് മറിഞ്ഞപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത് തിന്ന വരുന്നത് അതെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടി എൻ ജി സാർ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അദ്ദേഹമൊക്കെ വലിയ മറ്റേ ന്യൂസിന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ കണ്ണാടി വേറെ സെറ്റപ്പിലാണല്ലോ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മീശയുടെയും താടിയുടെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു ചുമല കാണുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഞാവൽപ്പുഴ എടുത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുള്ളി ഞാവൽപ്പുഴ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ പെറുക്കി തിന്നുന്നു അല്ലെ തിന്നുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിരി ഇരിച്ചു എന്താ ചിരിക്കുന്നത് ധർമ്മജനെ എവിടെ വെച്ചാ പിടികൂടിയത് ധർമ്മജനെ ഞാൻ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചേംബറിന്റെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതി കൂടിയത് അതെ ആ സമയത്ത് സൂര്യ ടി വിയിലെ പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ എഴുത്തിലായിരുന്നു ഈ എഴുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ നാട്ടിൽ എന്തോ ചെറിയ കള്ളക്കേസിൽ പെട്ടിട്ട് ഒളിവിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഹോട്ടലില് ആ ഹോട്ടലിൽ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലാണ് ഈ തോമസ് ഏട്ടൻ തോമസ് തോപ്പിൽ കൂടി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് എഴുത്തായിരുന്നു ധർമ്മേന ആ സമയത്ത് മെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡയാന ചേച്ചിയുടെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്ലഫ് മാസ്റ്റർ വന്നപ്പം അതിലേക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് പോയതാണ് എനിക്കൊന്ന് രമേശ് സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് കുറെ കാലം പ്രവർത്തിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്തും പല പരിപാടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഏഷ്യാനത്തിന്റെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ബെറായി ബംഗ്ലാവ് വരുന്നത് അതെ അല്ലെ അതെ അവിടെ ആര്യ സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ട് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരിയായി ധരിക്കുകയോ ചെയ്തു ശരിയായി ധരിച്ചിട്ടില്ല അതെ ശരിയായി ധരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പ്രശ്നമായോ ഭാര്യ ആര്യ ഭാര്യയാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അധികമായിട്ടാണോ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു ഭാര്യ ഭാര്യയാണെന്നാണ് ഇത് അല്ല അതിനു മുമ്പ് ധർമ്മജനായിരുന്നല്ലോ വേഷത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലെ വേഷം കിട്ടി കിട്ടും മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ധർമ്മജൻ കൂടുതൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ ആവുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല രമേശ് സ്ത്രീ വേഷം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രണയം അഭ്യർത്ഥിക്കുക അല്ലെ യോഗ്യം ഭാവിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ തട്ടലെ മുട്ടലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ അത് ചിലർ വന്ന് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം വെറുതെ മാത്രല്ല യഥാർത്ഥ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വല്ലതും പറയുമോ ചെയ്യുമോ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അടിയും കിട്ടുമല്ലോ ഇതാവുമ്പോ ഞാനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു തമാശയായി ഒരു കുളിരുമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെൺവേഷം കിട്ടി നടക്കുമ്പം വലിയ കഷ്ടമാ അതിനേക്കാളും വലിയ എനിക്കൊന്ന് രമേശിന് അങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങൾ നന്നായി ചേരുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രമേശ് താല്പര്യമായിരുന്നു താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡെയിലി പരിപാടിയല്ലേ സ്റ്റേജ് ഷോയും ഉണ്ട് അപ്പം പലതരം വേഷങ്ങൾ നാനൂറ്റി എൺപത് എപ്പിസോഡോ മറ്റേ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ധർമ്മനും കൂടെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അവൻ ഇരിക്കും ഞാൻ നിൽക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഒരു ഏഴ് എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രമേശ വേറൊരു കാര്യം ഈ ധർമ്മജനും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം വഴി പിന്നെ നിങ്ങൾ വേദികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടുത്തു ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലാൻ കാരണം ഉണ്ടാക്കാനും ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അതെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായോ ആൾക്കാരുടെ ശ്രമം നിങ്ങളെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നടന്നവരെ രണ്ട് പാത്രം ആക്കാന്നായിരുന്നു അതെ അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് വെറുതെ ഒരു ആനന്ദം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തുവായിരുന്നു അവിടെ ആരോപണം അല്ല അല്ല പല കാലത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ അവനോട് ചോദിക്കും കയറിയല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷേ പാപ്പിയപ്പച്ച കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സിനിമയിൽ തിരക്കായത് ധർമ്മജനാണ് അപ്പം അതെ അവൻ കയറി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറയും അത് എല്ലാ കാലത്തും ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വിള്ളൽ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രമേശ് ചില കൃത്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ധർമ്മജനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുക പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടല്ലേ എല്ലാം പേടിത്തുറിയായിരുന്നു ഈ ബോൾഗാട്ടി ബോൾഗാട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവന്റെ ഇവനെ ഇറക്കി വിടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന
ആനപ്പുറത്ത് കയറിയപ്പോ ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു മേളയ്ക്ക് ആനപ്പുറത്ത് കയറാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു അത് വെള്ളൂരി വെള്ളൂര് പേപ്പർ കമ്പനിയുടെ ഓണം മേളയ്ക്ക് ആനപ്പുറത്ത് കയറാൻ നേറ്റ ആള് മദ്യപിച്ചിരുന്നു പോയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇയാളെ കയറ്റാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുണ്ടെടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് മുണ്ടെടുത്തോണ്ടോ പോയേക്കുന്നത് എന്നോട് കയറാവുന്ന ചോദിച്ചു കയറി ഇരുന്നു ഒരു നാല് മണിക്ക് കയറി ഒൻപത് മണി വരെ ആനപ്പുറത്ത് അപ്പൊ നാട്ടുകാർ മൊത്തം രണ്ട് സൈഡിലും ഘോഷയാത്ര അല്ലേ അതെ ഒന്ന് നിർത്തി ഇറങ്ങി ഒഴിച്ചിട്ട് കയറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും പെമ്പിള്ളേരാ മടിയായിട്ടിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഏഴരയൊക്കെ ആയപ്പോ ഇരുട്ടായി ഇരുട്ടായപ്പോ പിന്നെ ധൈര്യമായി ഇത് ആളില് കാണാതെ പോകും ഒരു ചാക്കു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആനപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരാള് വേൾഡ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വരാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പണിയില്ലാത്ത കാരണം പുതിയ കഥകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെല്ലുമ്പം ഈ കെ ജി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് ആ കഥ എന്താ ഇനി ചോദിക്കുന്ന പോലെ കഥ ചോദിക്കും പറയാൻ കഥ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ദേവി ചന്ദനയും കിഷോർ വർമ്മയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഗായകനാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ദേവി എന്തനെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കും പെൺവേഷം പെണ്ണായിട്ട് ദേവി എന്തനെ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കും കാരണം ഫീമെയിൽ സാന്നിധ്യമായിട്ട് ദേവിനെ വിളിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിക്ക് അന്ന് സ്കോർപിയോ ഉണ്ട് ആ സ്കോർപിയോ വണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭർത്താവ് പാടും ദേവി സ്കിറ്റ് കളിക്കും മൾട്ടി പെർപ്പസ് ആ ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ദേവിയുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഒരു മധുമാവനാണ് ദേവിയുടെ എന്തോ മാമനാണ് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ തൃപ്പുണിത്തര ചോയ്സിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഈ മധുമാവനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് എവിടെയോ പരിപാടിക്ക് പോയി പ്രോഗ്രാം മുമ്പ് മധുമാവൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പുറകിലാണ് വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളി പുറകിലായിരിക്കുന്നത് വിജയ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ പുറകിലായിരിക്കുന്നത് ഷോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയായി എല്ലാരും ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ദേവി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മധുമാവൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവറായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ആരെങ്കിലും വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും മധുമാവനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മടി കാരണം തിരിച്ചു വലിയ യാത്രയാണ് ഉറങ്ങിയ കൊള്ളാന്നുണ്ട് മണി രാത്രി ഒരു മണിയായി അപ്പൊ ഈ വിജയനോട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിജയ മധുമാമൻ ഹൈ റേഞ്ച് വണ്ടി ഓടി ചെറുക്കുകയാണ് നിന്നിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഉറങ്ങാതെ മധുമാമനോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ ജോലി ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇരുന്നു അപ്പം വിജയ് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കി കൂനിക്കൂടി വന്ന കാരണം പുള്ളിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരവും കൊള്ളാം വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളി അത് ഏറ്റു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മധുമാമൻ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുന്നു വിജയൻ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ മധുമാമ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും കേട്ട് കണ്ണടച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വണ്ടി സട്ടം ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തുകയാണ് ആന്നും പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം തലയിടിച്ച് എണീക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ വിജയൻ ഉറങ്ങിയോ എന്നുള്ളതാ നോക്കുമ്പോ വിജയൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ണു തുറന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തോ പറ്റിയ ഇരിപ്പുണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നോക്കുമ്പോ മധുമാവൻ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറ്റിയ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി ഇറങ്ങി റോട്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി മധുമാമ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനോടൊന്ന് മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറ അവിടെ നിന്ന് കേറിയപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ ചെവി തിന്നുക എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു സ്വസ്ഥത വേണ്ടേ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വർത്താനം പറയുക എന്ന് എനിക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വർത്താനം ഈ സംസാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി വണ്ടി എങ്ങും പോയി അവിടെ എത്തിച്ചാടണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് ഇച്ചിരി കാശ് കിട്ടുന്ന കാര്യം അതായത് ഇച്ചിരി കാശ് കിട്ടുന്ന കാര്യം നോക്കാം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വിഷാരടി ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കട്ടി കൂടിയെന്ന് വരും വെള്ളൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് മാത്രമല്ല വേറെ തലവി നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും രമേഷ് പിഷാരടി അമേരിക്കയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിലാണ് പ്രശസ്തമായ നയഗ്ര വെള്ള
സാധാരണ സംവിധായകനായ പിന്നെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കുറയുള്ളൂ അതെ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ സലിമേട്ട് ട്രൂപ്പില് മാനേജർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴും പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഘടനമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി സംഘടകന്റെ പണി ഇഷ്ടമാണോ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നല്ല പാടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോഡക്ട് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിമിക്രി പരിപാടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിമിക്രി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവനവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് കണ്ടന്റ് എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാരണം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടാണ് ഇതൊരു ടോട്ടൽ എല്ലാ ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ ആനന്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് പലപ്പോഴും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഛായാഗ്രാഹൻ സംവിധായകനാകുമ്പോഴേ പിന്നെ അവന്റെ ക്യാമറ പണി ഏകദേശം പോയി കിട്ടും അതെ പലപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായ ഒരു മെഷീന് എനിക്ക് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല ഒരുപാട് ഉണ്ടായല്ലേ പോകുന്നതിനെ പറ്റി വിട്ടു പറഞ്ഞ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇല്ല അത്രയൊന്നും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ആ ലെവലിൽ സിനിമകൾ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു തത്തയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ എന്താ രമേശിന്റെ ഒരു തത്ത സ്നേഹമാണ് പണ്ട് മറ്റേ ആ പയ്യനത്തിനെ വരട്ടിയില്ലേ അല്ല അതിനകത്ത് ഇന്നോളം ഇത്രയും ജീവികളുള്ള ഒരു പടം മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അത്രയും ജീവികളുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് അതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ വിഷയം ജയറാമേട്ടന്റെ കഥാപാത്രത്തിനൊക്കെ ഇടങ്ങുന്ന കുറെ ജീവികളെ വെച്ച് ഈ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യം രമേശ് എപ്പോഴും വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാത്രല്ല താങ്കൾ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുടെ ആളാണ് അതെ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നാൽ ഈ ഗാനഗന്ധർവൻ സിനിമ അത്ര കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ മമ്മൂക്ക നായകനായി വന്നു താങ്കൾ വലിയൊരു അവസരമായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മു മമ്മൂക്കെ നായ ഗാനഗന്ധർവനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ ഇഷ്ടമാണോ അതോ രമേശിലെ സംവിധായകൻ അങ്ങനെ വഴിപ്പെട്ടതാണ് അല്ല ആ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് നിങ്ങളുടെ ഗാനമേള സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലുള്ള തമാശകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ സിനിമ ശരിക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കാരണം നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടേണ്ടി വന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ചിലവർ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരാരോപണം വന്നാൽ ഇതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ നോക്കാതെ സമൂഹം ഒരാളെ പ്രതിയാക്കാൻ റെഡിയാണ് രണ്ടു വർഷത്തു നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാരോപണം വന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ആൾക്കെതിരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഒരു ആരോപണം വന്നാൽ അയാളുടെ തുടർ ജീവിതം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് വന്നത് അതിന് ഇയാൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അമേരിക്കയിൽ പോയ ആളാവുക എന്നുള്ളത് കഥയ്ക്കൊരു ആവശ്യമാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അമേരിക്കയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇയാളൊരു കലാകാരനാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു പാട്ടായിട്ട് വന്നത് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ആളില്ലാത്ത പല സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളും ഗന്ധർവന്മാരുടെ തലയിലിടുവായിരുന്നു അത് ഗന്ധർവനായിരുന്നു ഗന്ധർവനായിരുന്നു അപ്പം ഇയാൾ അത്തരത്തിൽ ആളില്ലാത്തൊരു കേസിന് ഉത്തരവാദിയായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്നുള്ള പേര് പോലും അന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ഓണത്തിന് നാലഞ്ച് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് എങ്കിലും ബിസിനസ് വൈസ് മുടക്കു മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസറില്ല ഇല്ല കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ഉറപ്പാണ് ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ അടുത്ത കൂടെ അതേ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മമുക്കെ പോലെ ഒരു നടന്റെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പരീക്ഷണ സബ്ജക്ട് കിട്ടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കഥകളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സംവിധായകരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആ ഇതിനകത്ത് സ്ഥിരം എന്നെ
അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറുകിട പരിപാടികളൊക്കെ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എന്തുവാ ബ്രാൻഡിങ് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് ഇല്ല ബ്രാൻഡ് ഇല്ല 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 എമിഷ് പിഷാരി ഇട്ട ഉടുപ്പുകൾ എന്നാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല സാർ അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യു എസ് എയിലൊക്കെ പരിപാടിക്കുമ്പോൾ പത്തും മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഷോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ചിലർ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ് ഒരു പത്ത് ദിവസം അളവും ബാലക്കും കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുപ്പത് കിലോ ലഗേജല്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നൈറ്റ് തുണി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തുണിയൊക്കെ അന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഷർട്ട് അങ്ങ് അടിക്കും അപ്പൊ മീറ്റർ നേരം ഷർട്ടിന്റെ തുണിക്ക് ഒരു നാനൂറ് രൂപയും തയ്യക്ക് ഒരു എല്ലാം കൂടി ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പരിപാടി തീരും ഇത് അവിടെ ചെന്ന് ഇട്ടലും ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഈ സാധനം കൊള്ളാലോ എന്ന് പറയും ഇത് എവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഷർട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന വേണം പത്ത് ഡോളർ അപ്പൊ കൊടുക്കും പത്ത് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഷർട്ട് ഈ ഷോ തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വിറ്റിട്ട് ആ പൈസയും കൊണ്ട് നല്ല കടയിൽ പോയിട്ട് നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ഒരു നാലഞ്ച് ഷർട്ട് മേടിച്ച് തിരിച്ചു വരും ഇത് വാങ്ങിച്ചും വിചാരിക്കും ഏത് നേരത്തെ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇത് ഇത് അമേരിക്ക ആളുകൾ കാണുമ്പോഴേ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഇട്ടവരുണ്ടല്ലോ അല്ലോ നൂറ് രൂപ ഒരു ഷർട്ട് മേ ലാഭമുള്ളൂ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെലവുണ്ട് ഈ രമേശ് രമേശ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി എനിക്കൊന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ രമേശ് ചെയ്തു രമേശ്വരം ചെയ്തു വേദികളിലും ഒക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തു രമേശിന്റെ ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഈ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്ന അത്ര ആൾക്കാർ ഉപദേശിച്ചില്ല ഇല്ല ഇല്ല എതിർപ്പുകൾ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിമിക്രിയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ രമേശിനെ പോലെ ഇതിന് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ചൂച്ച കാണത്തില്ല ആൾക്കാർ അത്ര സൂക്ഷിക്കായ്മ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗ് കുറഞ്ഞു ഇല്ല കോവിഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല അതൊരു ചെറിയ സംഘമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ടൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നു രമേശ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നു സലീമേട്ടനായിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് ധർമ്മജൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കോൺഗ്രസ് ആണ് മാത്രല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യം എന്നാലും കയറി വേദിയിലേക്ക് നീ ആരാടാ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ആരെല്ലാം ചോദിച്ചു ഇത് എന്ത് വരവാന്നുള്ളത് ചില നമുക്ക് ഞെട്ടിയോ ഇല്ല ചില പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊങ്കാലിട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ചില വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല മൂത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരെന്നോട് നല്ല സൗഹൃദമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല സൗഹൃദം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ചില അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുള്ളൂ അതില് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ടു തരം ആശയങ്ങളാണ് ഒന്ന് മതം മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തി സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടിലും ആണല്ലോ ഇതിൽ മതം ആരും ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാ ബുക്കും പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേതാ നല്ലതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അതിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ജനിച്ച് അതിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിൽ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ജീവിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ സ്കൂളിൽ രാഷ്ട്രീയം പറ്റത്തില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രായം പെട്ടെന്ന് പതിനെട്ടാകുമ്പോൾ നാളെ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ആര് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ അല്ല നമുക്ക് പഠിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പബ്ലിസിറ്റി കണ്ട് പരസ്യം കണ്ട് ചെയ്യുന്നു അത്ര തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് എന്റെ ഒരു അറിവുകളും തെറ്റായിരിക്കും എന്റെ ഒരു അറിവുകളും പരിചയവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പം ഇതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് തോന്നി ആശയപരമായി അതിൽ വിഷമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന തോന്നിയോ ഇല്ല കോവിഡിന്റെ ദുസ്സഹമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ ഞാൻ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ
കാറ്റിലാടും കൈതയുണ്ട് മുത്തു പോലെ മാമ്പൂവുണ്ട് കാറ്റിലാടും കൈതയുണ്ട് മുത്തു പോലെ മാമ്പൂവുണ്ട് മാരിവിൽ നിറമണേ പേര് കേട്ടോരഴകണേ മാരിവിൽ നിറമണേ പേര് കേട്ടോരഴകണേ പെടമാനിൻ മിഴിയണേ പെൺകുടി നീ പൊള്ളിയണേ അപ്പൊ രമേഷ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ സോങ് മാത്രമല്ല നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രതിഭയാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ അവന്റെ പ്രതിഭയുടെ കുറ്റി അറ്റു പോയി എന്നാൾ വിചാരിക്കില്ലേ അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ നേരത്തെ വിളിച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഹാസ്യ ഫൽഗുണ്ണനോ എന്തായിരുന്നു ഹാസ്യ പുങ്കവൻ ഫലിത പുങ്കവൻ ഫലിത പുങ്കവൻ രമേശ് പറയണം കേട്ടോ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അത് പ്രശസ്ത ഫലിത പുങ്കവൻ രമേഷ് പിഷാരടി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്നു അതെ നമ്മുടെ പോപ്പൊക്കെ വരുന്നു ഞങ്ങൾ പണ്ടൊരു പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരൂടെ പോയിട്ട് ആ നാഗർകോവിൽ ഭാഗത്താണ് അവർ ഇച്ചിരി തമിഴ്നാട് ചൊവയുണ്ട് അയാൾ ഒരാൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പത്താക്കി എന്താണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് പരിപാടിക്ക് പോയത് അയാൾ അവിടെ മൈക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഏതാനും സമയത്തിനകം രമേശും പിഷാരടിയും ധർമ്മജനും ബോൽഗാട്ടിയും സാജനും പള്ളുറുത്തിയും മനോജും ഗിന്നസും നയിക്കുന്ന പരിപാടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉമ്മ ചേർത്ത് പുള്ളി പത്താക്കി പത്ത് ഊണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് രമേശിന് ചിലപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാം ആൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ ഈ ഫലിത പുങ്കവൻ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ ബ്രാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഫലിത പുങ്കവൻ രമേഷ് പിഷാരടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുട്ടേറ്റാവൂ അതാ പ്രസന്നം ഓക്കെ ഓക്കെ രമേഷ് അപ്പൊ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം മോണിറ്റർ പ്ലീസ് അപ്പൊ രമേഷ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ പോണ എൽ ഇ ഡിയില് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രമേശിന് ആലോചിച്ചിട്ട് പിടിയിട്ട് ഏത് ചിത്രത്തിലേതാണ് ഈ രംഗം ഓപ്ഷൻ ഇ മഴവിൽ കാവടി ഓപ്ഷൻ വി പട്ടാഭിഷേകം ഓപ്ഷൻ സി കാവടിയാട്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയുഷ്കാലം ഓപ്ഷൻ ഇ കനൽക്കാൽ കാവടിയാട്ടം ഈ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി കാവടിയാട്ടം അരലക്ഷം രൂപ സാറെ കലക്കി വളരെ നന്നായി വെൽ ഡൺ വെൽ ഡൺ നോ വേ ഔട്ട് അതാത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങേക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാതെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും സംസാര പൂങ്കവൻ സംസാര പൂങ്കവൻ അത് രമേശ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പി ജി ചെയ്തത് കൊല്ലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സിക് കയറാത്ത രമേശ് പറഞ്ഞു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് എം എ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ ബാക്കിൽ രാവിലെ ഒന്ന് കത്തി വെക്കാനിരുന്നാൽ വൈകുന്നേരം ഈ ട്രെയിനിന്റെ സമയം ആവുന്നവരെ കത്തി വെക്കാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് അവൻ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ സാറിന്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യൻ ഏ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു കത്തി തുടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വഞ്ഞി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ ആർത്തു ഉള്ള സിംഗിനെ പോവാം അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കത്തി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവൻ ചോദിച്ചു തീർന്നില്ലേ ഇല്ല തീരത്തില്ല ഇത് അങ്ങനെ തീരാമില്ല ഞങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ല ഊണ് കഴിക്കാതിരുന്ന് കത്തി ചോദിച്ചു വൈകുന്നേരം അവൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണേ അവൻ ചോദിച്ചു ഇനി പൊയ്ക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കത്തി കൊണ്ട് നീ നാട് കുടിക്കരുത് എന്നൊരു ഉപദേശം എനിക്ക് തന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ പിന്നീട് നമ്മുടെ പണി അവനെ പിന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാസം മാത്രല്ല അവൻ പറയുന്ന ട്രെയിൻ എത്ര പോയി കത്തി നിർത്തിയോ നിർത്താനേ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെ പോവോ എങ്ങനെ പറ്റും അതുപോലെ രമേശന്റെ കാര്യം അരലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് രമേശ് ഈ സിനിമയിൽ വളരെ സജീവമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രമേശ് അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് സീസൺ ആയോ സമയം തെളിഞ്ഞോ അറിയില്ല സമയമാണോ നമ്മള് പിന്നെ ഈ ഒരു കോസ്മിക് ഇക്വലിബറി എന്നൊക്കെ ഒരു ബാലൻസിങ് വേണ്ട ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാഷൻ വേണ്ട പണി കുറെ എടുത്തതല്ലേ എനിക്കൊന്ന് രമേശ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയും രമേശ് ഇപ്പൊ എത്ര ടെലിവിഷൻ എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഏകദേശം കണക്കെടുത്തിട്ട് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്
സീൻ ആയിരിക്കും ആ ആ സീനിൽ ഞാനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ സീൻ കണ്ടു സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തന്നെ നമ്മള് കഥാപാത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു കഥാപാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടൊരു കഥാപാത്രത്തെ പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ ഇക്ക മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സി ബി ഐ പുറത്ത് വരുമ്പോ നമ്മളൊരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വാ കൊണ്ട് മ്യൂസിക് കിട്ടി സ്കൂളിന്റെ വരാതെ കൂടെ ടട്ടട്ട ടടട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്ന നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം സി ബി സേതുരാമയ്യരുടെ കൂടെ രമേഷ് പിഷാരടി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പേരുണ്ടോ ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വിനയ് എന്നാണ് ആ ക്യാരക്ടർ വിനയ് ആള് കുഴപ്പക്കാരനാണോ അത്ര കുഴപ്പക്കാരനല്ല ദീവിയാണോ സി ബി ഐ ആയോണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഞങ്ങൾ പാടില്ല സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയും തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രം സാറ് ഇത് ആരോടും പറയില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടും ആ രമേശ് പേടിക്കണ്ട കാരണം ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ കെ മധുവിന്റെ തൊട്ടായിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതെ മധുസാറും ഒക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഞാൻ ആ ബാച്ച് പെട്ട സംവിധായകന്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ അത്ഭുതം തോന്നും ഇവരുടെ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ബോധം കാരണം ഈ കാലം മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവാണ് ഈതേക്കുന്നത് വലിയ മോട്ടർ നമുക്ക് കാണാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവര് ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ ചെറിയ വ്യൂ ഫൈൻഡറി കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഫോക്കസ് ഔട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പത്ത് പേരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സീനില് കട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ബാക്കിൽ നാലാമത് നിന്ന ആള് അതിനിടയിൽ ഒന്ന് താഴത്തട്ട് നോക്കിയായിരുന്നോ ഇവന് ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയും നോക്കുമ്പോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ അതാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നോക്കരുത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അതെ ഈ കഠിനാധ്വാനം പാടുപെട്ട് വന്നതാണ് അവര് എസ് എൻ സ്വാമി സാറ് എസ് എൻ സ്വാമി സാറിനൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ വന്ന ഈ സേതുരാമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ഒരാളാന്ന് തോന്നിയല്ലോ ഒരു വെള്ളമുണ്ടും വെള്ളത്തും കർഷത്തിന്റെ ഒരു ബാഗും ഒരു മുറുകാൻ പൊതിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന അങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു അത് എന്റെ ലൊക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്തു തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് മെയ് തുടക്കത്തിൽ വരും ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം രമേശിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ധനാഠ്യനാകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ പൈസ കുറക്കണമെന്നാണ് അവതാരകന്റെ കുപ്പായല്ലേ കൊടുക്കുന്തോറും കൊടുക്കുന്തോറും ഏറെ ഡേവിടെ ഇവിടെ നാല് കോടിക്ക് അടുത്ത് പുറത്തു പോയി ഒരു കോടിക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ലേ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു കോടിക്ക് തുടങ്ങിയ കച്ചവടം ഇത് വൺക്ലോർ കിട്ടുമ്പോ ഇതിന്റെ സീസൺ ഒന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൂന്നര കോടിയോളം ചെലവായി കഴിഞ്ഞു ചെലവായാലും കുഴപ്പമില്ല ആശ്വസിക്കാം അതെ എന്നോട് ഒരു ഒരു ചാട്ടക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കുറച്ച് പൈസ സർക്കാരിലെ കൂടുതൽ അടച്ചു എന്തിനാണ് ചെയ്തേ എന്ന് ഞാൻ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞു സർക്കാരിലേക്കല്ലേ പോയത് യു ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ നമ്മുടെ ഭാഗമാണോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണോ അവർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം അവർക്ക് അതേ പറ്റു കുഴപ്പമല്ല അത് കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവരുടെ ഭാഗം പോകും സാറേ അടയ്ക്കാറായി കേട്ടോ അടയ്ക്കാറായോ ഇവരുടെ വിളി വരുന്നത് അടയ്ക്കാറായി നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അടപ്പിക്ക അടച്ചു ഉപ്പാടൊന്നും കാണൂല്ലോ മിക്കോ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാറായി എന്നാലും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കോവിഡ് കാലത്തും അടക്കേണ്ടി വന്ന് കാണും അല്ലേ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിന്റെ ഫിനാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം ഇമേജ് കൊടുത്തൊരു ഫാമിലി ആണെന്ന് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് യേശുദാസിന് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന വിശേഷണം നൽകിയ കവി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുമാരനാശാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി സുഗതകുമാരി ഓപ്ഷൻ ഇ ജി ശങ്കർ കുറുപ്പ് പിടിവെള്ളി ഒന്നും ഒരെണ്ണം പോലും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് പിടിവെള്ളി അവിടെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ ഇവരുടെയൊക്കെ ജനറോളജി പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു കുറെ കാലായിട്ട് വിലസുന്നു അതെ കുട്ടേറ്റാ രമേഷ് പിഷാരടി രണ്ട്
അന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് ചെറുക്കം പിറ്റേന്ന് പോകും ദുബായിക്ക് അപ്പൊ ഈ പിറ്റേന്ന് ദുബായിക്ക് പോകുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ഈ കല്യാണ പന്തിൽ പുള്ളിനെ ആളാക്കുന്ന ഒരു ഇനം അപ്പൊ എല്ലാരും അതാണ് അന്നത്തെ ഈ ചെറുക്കൻ നാളെ ദുബായിക്ക് പോകുന്ന ആളായി കെട്ടിയേക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി കെട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എങ്ങാണ്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു ഇന്ന് തന്നെ പോണോ കുറച്ചു ദിവസം നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി വീട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളി വീട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോണിയമ്മന്റെ കാസറ്റും റോത്മൻസ് സിഗരറ്റും ഇതിലാണ് പുള്ളി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബോണിയമ്മന്റെ ഒരു പാട്ടിടും ഇത് കത്തിക്കല് ഈ റോത്മൻസും വെച്ച് ഞങ്ങൾ പുള്ളേരൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ഗൾഫുകാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോന്ന പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പ്രേ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു തന്ന സ്വർഗം കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കത്തിക്കാതെ ഈ സാധനം ഇതും അന്ന് പുള്ളി ഉച്ചക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത കേൾക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് ആ അതെന്തിനാന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിള്ളേരൊക്കെ അങ്കിളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ന്യൂസ് ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത കേൾക്കലും റോത്മാൻസും ബോണിയും മാത്രമാണ് ഇത് വെച്ച് പുള്ളി കുറെ നാളായി ആ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പുള്ളി പണിക്ക് പോയി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് പാരോട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോണില്ലാട്ടത് പയ്യാട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല നീ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കി ഒരു രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് ശരിയാവില്ല ഒന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വർത്താനൊക്കെയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു അവസാനം അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ പണി എന്താന്ന് അവിടെ നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിലെ മെയിൻ മുടി വെട്ടുന്ന ഏട്ടൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ പോകും അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് പുള്ളി ഇപ്പൊ വരൂ ഇരിക്കുന്ന് പറയണം അതാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ ജോലി ഓ അതാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഈ പണി ഈ പണി എനിക്ക് നീ വെള്ളം രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാതെ ഒരു ചോറും പൊതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉച്ചക്ക് പോയിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പൊ കേട്ടോ ഇരിക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരോട് ഇത് പറയണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ദിവസം ജോലി ഒരു ദിവസത്തെ പുള്ളിയുടെ ജോലി ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിന്നും നല്ല ഭക്ഷണം റോത്മാൻ റോത്മാൻസ് വായി വെക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് രമേശ് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ രമേശ് തന്നെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പലരും ചോദിച്ചു കാണത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്ത് നടന്നാൽ പോരെ അതുണ്ട് പിന്നെ ഈ സംവിധാനം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏറ്റവും വലിയ രസം മിമിക്രി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് അത്യാവശ്യം ഫോണും ഒക്കെ വരുമല്ലോ ഫോണും വരും അത് ആ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നു അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഞാനാ ഈ മോഡം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ചില പ്രിന്റൌട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും ഈ ബൂത്ത് ഡെവലപ്പ് ആയതാ ബാബുപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ബൂത്തായിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പം അത് വേണോന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൽ തന്നെ പോരെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ കാര്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പോയേ പറ്റുള്ളൂ മാത്രല്ല രമേശ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈവ് ബോട്ടോട്ട് ആളുകൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലും അച്ഛനോട് അമ്മയോടും പറയും ഇവനെ ഇങ്ങനെ കരൂരി വിടണോ വേണ്ടോ സൂക്ഷിക്കണം പലതും രമേശിന്റെ ജീവിതം അധ്വാനമേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഭാഗ്യമെന്നൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളെക്കാ പ്രതിഭ ഉള്ളവൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ശരിയാണെങ്കിൽ അവസാനം പത്തിരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിന് അവസാനം ചിലര് ഭാഗ്യമെന്ന് വിളിക്കും ഇതിന് അത് ഭാഗ്യമല്ല അതൊക്കെ അധ്വാനമാണ് അധ്വാനമാണ് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഷോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ വേദനിക്കും അത്ര അതെന്താ രമേശ് പലരും ഇപ്പൊ രമേശ് പിഷാരടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ രമേശിന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോ നാല് പ്രോഗ്രാമിലോ ആയിരിക്കും വിലയിരുത്തുന്നത് രമേശിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് എന്ന ആൾക്കാർ അറിയില്ല അതെ അല്ല അവര് കാണുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് കാണാത്ത ഒരു കാലം ഇവർക്ക് അറിയാത്തത് അതെ പലരും ബയോഡേറ്റ പഠിക്കില്
വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് മറ്റെവിടെയും മറ്റാരെയും എത്താൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തത്വമാണത് അത് കുറെ പേര് പറയും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ രമേശ് ആയുർവേദത്തിൽ മധുമേഘ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് അസുഖമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജലദോഷം ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂമോണിയ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രമേഹം ഓപ്ഷൻ ഇ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡി പ്രമേഹം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഏഹ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ രമേഷ് പിഷാരടി പരാജയപ്പെടാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കൂ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേക്കുമല്ലോ ആ അടികൊണ്ട് വീണാൽ വീണാ വീണോ അല്ലാണ്ട് ഓക്കെ അല്ല സാധാരണ എങ്ങനെ രമേശ് അടികൊണ്ട് വീണാൽ എഴുന്നേക്കുന്ന സ്വഭാവമാണോ അത് അവിടെ കിടന്ന് അടിയുള്ളൂ അതൊക്കെ അപ്പോഴേ പറയാം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്മുടെ ക്ഷമാശീലോ നാട്ടുകാരുടെ ക്ഷമാശീലോ നാട്ടുകാരുടെ ആയിരിക്കും ഇല്ല പ്രകൃതി ഇടപെട്ട രണ്ടു പേരും തെറ്റല്ല ഏതാണ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം പിടിച്ച കേസ് വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നതല്ല കൂകി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി പാട്ടുകാരൻ ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരൻ ഇവിടെ വരികയാണ് എറണാകുളത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നു അന്ന് ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിലെ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കാണ് ഷാൻ അപ്പൊ ബോംബെയിലുള്ള ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ് കമ്പനിയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവര് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അറിയാലേ അവര് പല മിക്കാരും വിളിച്ചപ്പോ ഈ ഹിന്ദിയിൽ തോറ്റു പോയിട്ടിരിക്കാം അപ്പോ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ച് അവരെന്നോട് എത്ര രൂപയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു സ്റ്റേജിനൊരു അഷ്ടിച്ച് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ പറഞ്ഞു ബോംബെ അല്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കീറണതിന് മുമ്പ് ഇവര് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇവര് അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങാണ്ടാ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ അവർ സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിപാടിക്ക് എറണാകുളത്ത് ചെന്നു എറണാകുളത്ത് ചെന്നപ്പോ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുറി നമ്മളിപ്പോ അവാർഡ് നൈറ്റിനൊക്കെ ബാക്കി വെക്കുമല്ലോ അന്നൊന്നും അത് ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേരെഴുതിയ ഒരു മുറി കിട്ടാത്ത കാലാ എന്റെ പേരെഴുതി ഒട്ടിച്ച ഒരു മുറി ആ മുറിയിൽ കോട്ട് തൂക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു കൂളർ ഫ്രണ്ടിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി അകത്തൊരു ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് കശുവണ്ടി കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് കുടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരത്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മലയാളികൾക്ക് ഷാനെ അറിയില്ലല്ലോ ഹിന്ദിയിലാ പറയുന്നത് ഏഹ് സോ ഗ്രാബ് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ഷാൻ ഈ ഷാനേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാ എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുവാണല്ലോ ഒരു മലയാളി ചെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇവനെ ആ ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഷാനിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ജോലി ജോലി പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ സംഗതി ആറു മണിക്കാണ് ഷോ തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ നേവൽ ബേസിലുള്ള ഹിന്ദിക്കാരും എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള സർവമാന ഹിന്ദിക്കാരും വന്നിരിക്കും ഒരൊറ്റ മലയാളി ഇല്ല പരിപാടിയാണ് എന്നെ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഞാൻ ആറു മണിക്ക് കയറി പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചിരിയില്ല ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോ ഒരു കൂക്ക് തുടങ്ങി കൂവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ നിക്കാണ് നിരുപാധികം കൂവാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് തികച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പൈസ ഉറക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് എന്ന് നിന്ന് മിമിക്രി കാണിക്കുമ്പോ വലിയ സ്ക്രീനിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ ക്ലോസപ്പ് കാണാൻ എനിക്ക് പുറത്ത് മുഴുവൻ പ്രൊജക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി രക്തമില്ല എന്റെ മുഖത്ത് എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ദൈവമേ ഇവന്റെ ഗതി ഇതാണല്ലോ തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പരിപാടി ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ മുറി പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സെക്യൂരിറ്റി പോയി ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം പോയി കണ്ടിപ്പരിപ്പില്ല ഇച്ചിരി വെള്ളം തരാവുന്ന ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കുപ്പിവെള്ളം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു എന്നാ ഇവന്റെ കാരൻ എടുത്തു കുടിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ചെക്കും തന്നിട്ട് ഒരു നോട്ടർ നോക്കി എന്നെ ഞാൻ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഷാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാണ് ഞാൻ കൈടി നോക്കുമ്പോ ടം ടൺ 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 ഡോണ്ട മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് മേ ഹുഷാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി സ്റ്റേജി
നിങ്ങളുള്ള കാര്യം സർപ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ വന്ന് പരിപാടി കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമയത്തെത്തി ബോട്ടിൽ കയറി ബോട്ടിൽ കയറി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പോയിട്ട് പരിപാടി ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഒരു ഉച്ച ഒന്നര രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരവിടെ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ചെന്ന് എന്നെ വിളിച്ച ആളെ തപ്പിയിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല കുറച്ചഞ്ഞ് നോക്കി പകത്തൊരു മുറിയിൽ മേത്ത് മീൻകറിയൊക്കെ മറച്ച് അടിച്ച് പറ്റായിട്ട് ബോധമില്ലാണ്ട് ഈ ആള് കിടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാനൊരു മിമിക്രിക്കാരനാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ച ആ ബോട്ടിന്റെ ആൾ കൂടെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ ഈ സിയർ ടു എന്റർടൈനേഴ്സ് പുള്ളി പരിപാടി തുടങ്ങും കാണിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് മൈക്ക് മൈക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മൈക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഇയാള് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ് കുപ്പി എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് മൈക്ക് ഇത് കൊണ്ട് പരിപാടി കാണിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞ് ഇത് പറ്റൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞ് ടേബിൾ കാർഡിന്റെ പോലത്തെ മൈക്ക് എന്ന് പരിപാടി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടൽ ആ കായലിന്റെ കാറ്റ് ഇത് പോരാ തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അയ്യോ ബോറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ആ ഡ്രൈവറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചു പേര് എനിക്ക് കരയണോ ചിരിക്കണോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ബോട്ടല്ല എവിടെയും പോവാൻ പറ്റൂല്ല അപ്പൊ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ആൾ വെച്ച് ഭക്ഷണം വേണോന്ന് വെച്ചാൽ ഊൺ ചോറും ഇട്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ആ ബോട്ട് എന്റെ ഓർമ്മയില് കൈനഗിരി എന്ന് കണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു ആയുർവേദത്തിൽ മധുമേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് അസുഖമാണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആ രമേഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി വലിയ ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രമേഹമാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നാലും സത്യം എപ്പോഴും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സംഭവം എന്താ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ കിട്ടി ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഉത്തരം ഏഹ് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇഷ്ടൻ ഒരു ഗാനഭൂഷണ കഴിച്ചില്ലേ അതെ രണ്ടിൽ അതിന് പാടിപ്പിച്ചാലോ ഉറപ്പായിട്ടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി നീ കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ നിഴലായി അലസമലസമായി അരികിലൊഴുകി ഞാൻ ഇളം പൂം കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി നീ കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ പാട്ടുകൾ പുള്ളി തുടരട്ടെ അല്ലേ പുള്ളി നമുക്ക് ഇനി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉടനെ അടുക്കൂലേ രമേശിനെ കാശ് നിന്ന് മോഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ കാര്യം വരുമാനം കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മോഹവലത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഇല്ല പെട്ടിട്ടില്ല പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഈ പണം കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കാശ് ഭാര്യയാണോ ഭാര്യയുടെ അച്ഛന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ വിടൂ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല 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 ഭാര്യയുടെ ലോകം ആണോ ഇത് ഭാര്യയുടെ ലോകം അല്ല 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 അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സംസ്കാരം വന്നോടുകൂടി പല വിലകൾ നോക്കുന്നില്ല ഇവര് വണ്ടി തള്ളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുക ഇത് നോക്കിയാലല്ലേ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ചലച്ചിത്ര താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ വിജയരാഘവൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രേംകുമാർ ഓപ്ഷൻ സി ഇടവേള ബാബു ഓപ്ഷൻ ഡി നെടുപിടി വേണു ഓപ്ഷൻ ഇ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ബി പ്രേംകുമാർ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികൾ കഴക്കൂട്ടത്തെത്തൂ കഴക്കൂട്ടത്തെത്തും പ്രേംകുമാർ എത്തിയേ പറ്റൂ എത്തിയേ പറ്റൂ അല്ലേ ആ ഇപ്പൊ അവകാശി അങ്ങ് ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി കയറിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രേംകുമാർ കൂട്ടോ കൂട്ടിയോ ഈ പുസ്തകം കണ്ടോ പുസ്തകം കണ്ടു കണ്ടു ആ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ അത്ര ദൈവത്തിന്റെ അവകാശി എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റില് നല്ല രസമുള്ള ടൈറ്റിൽ ആയോണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ
ഒന്നുമില്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും മദ്യപാനം ഒന്നുമില്ലല്ലോ തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഭാവം നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഓവർ ഇല്ല ഓവർ ഉള്ളവരും ഓവർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഓവർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിലയുള്ള ഡയലോഗ് അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അല്ലേ ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ അത് ഒരു ഒരു മര്യാദക്കാരന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടോ അതൊരു വലിയ യോഗ്യതയായിട്ട് വരും അത് ആ എനിക്കൊരു വളരെ പ്രൈവസി ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മദ്യപാനം ആ ആ അല്ലാത്തപ്പം അത് പറ്റത്തില്ല െ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ ഡീസൽ അടിക്കുന്ന പോലെ നല്ല അധ്വാനം ഉള്ള ദിവസം കുറെ തിന്നും വെറുതെ അധ്വാനം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിരിക്കണ വളരെ കുറച്ച് തിന്നും നല്ല സ്ട്രോങ് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ ബോൾഗാട്ടി അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യ സൗഹൃദങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സൗഹൃദങ്ങളാണ് ഒരു ധൈര്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരു ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്ന ആരെ വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് വിളിക്കും വിളിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലേക്കണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലേ ഇല്ല ഏ ഇല്ല അതിനുള്ള ആളെ നമ്മൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും രമേശ് പിഷാരടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാരണം രമേശ് ചെറിയ ലെവലിലൂടെ വന്നു വന്ന് രമേശ് പിഷാരടി ഒരു വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജിൽ നന്നായി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഈ വന്ന വഴിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന ആളാണോ അതോ വന്ന വഴി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൾഡ് ചാപ്റ്റർ വി ഷുഡ് ക്രോസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരൻ വന്ന വഴികളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് അത് ഓർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇപ്പോഴത്തെ സന്തോഷത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്ന് അത് മറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കൂടുതലായിരിക്കും തൃപ്തി കൂടുതലായിരിക്കും ആണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓർത്ത ഒരു കാര്യം ഞാന് ധർമ്മജനും ഞാനും കൂടെ കെ ജി മാർക്കോസ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി ചില കണക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വെളുത്ത് ലോകമാണ് മഞ്ഞ് വീണ് മഞ്ഞ് വീണ് എല്ലാ സ്ഥലവും ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ സമയത്താണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാനും ധർമ്മജനും കൂടെ നിറയ മഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പഴയകാല ഓർക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു ഐസുകാരം വരും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കോരി നിറച്ച് കോൺ വെച്ച് കൊടുക്കും എത്ര ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ആ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഐസ്ക്രീം കൊടുത്താലും ഇത് തീരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കുറെ നേരം നോക്കി നോക്കി അവസാനം ഇയാളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്നെ ഇതിന്റെ ആകെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ എന്നെ എടുത്തു പോക്കിയിട്ട് ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഓയ്യോ അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു കാര്യം കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഐസ്ക്രീം കിട്ടുന്ന ഏത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും ഏത് വെള്ളമഞ്ഞ് കണ്ടാലും സാധാരണക്കാരൻ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരാളെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പറ്റാറുണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ ആരോഗ്യം കളയണ്ട ഓ ഇത് രമേശ് ചോദ്യം ഇത്തിരി ജോഗ്രഫിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്കിം ഓപ്ഷൻ ബി ലക്ഷദ്വീപ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാഗാലാൻഡ് കുട്ടേട്ടനെ ഒന്ന് പിടിച്ചാലോ കുട്ടേട്ടനെ പിടിക്കാം അതെ കുട്ടേട്ടാ യെസ് ബോ നല്ല വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു രമേശ് പിഷാരടി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ബി ലക്ഷദ്വീപ് സി ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ കുട്ടേട്ടോ ഒട്ടിക്കു മോഗഭംഗ ഉണ്ടാകരുത് വരത്തേനേ പലപ്പോഴും അതും വേണ്ടേ അല്ലേ മുഖിച്ചാലല്ലേ ഭംഗം ഉണ്ടാകും അതെ ഈ കിട്ടിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ എനിക്ക് അതല്ലേ ഇത് ലക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം അല്ലേ അതെ ഒരു ലക്ഷം ലക്ഷദ്വീപ് തന്നെ നമ്മളെ ചതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അല്ലെ അതെ ഇത് തെറ്റിയാൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിപ്പാൻ പെട്രോളിക്കുള്ള പൈസ ഉണ്ട് ആ അപ്പോ ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ല
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ മിഡില് കണ്ട് കണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ദുബായ് ആയിരിക്കും ആ ദുബായ് മാത്രമല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മൊത്തം കുട്ടികളുണ്ടാവും അമേരിക്കയിലായിരിക്കും ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ രമേശ് ഈ നമ്മുടെ ബോൾഗാട്ടി ധർമ്മജൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി ദുബായിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോഴി ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ കഥയുണ്ട് അതൊക്കെ പഴയ അവന്റെ ആദ്യകാലത്തെ പോക്കിന്റെ കഥകളിൽ പെട്ട കഥകളാണ് അന്നൊക്കെ പുള്ളി കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മാന്യനായിട്ടാ ജീവിതം അതാ പ്രശ്നം ചെറുതായിട്ട് ഒരു എവിടുന്നോ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത മാന്യത വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ശേഷം കാണുമ്പോഴേ ധർമ്മനെ കാണുമ്പോഴേ ഗൗരവം ഒരാവശ്യമില്ല ഉള്ളി എന്നെ കാണുമ്പോ ചിരിക്കുക എന്താ രമേഷ് സുഖമാണ് ഇത്രയും നാൾ വിളിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ച് സന്തോഷം താങ്കൾ പണ്ടൊരിക്കൽ ലുധിയാനയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തി ഒരു കരച്ചിൽ ട്രെയിൻ ആയിരുന്നില്ല അത് അത് ഈ യാത്രകൾ ഇപ്പൊ ധർമ്മന് ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കാലത്ത് പഞ്ചാബില് ലുധിയാനയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ട്രെയിനിൽ നാല് ദിവസം എങ്ങനെ യാത്ര ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കയറി ട്രെയിൻ ഒരു കണ്ണീർ ട്രെയിൻ ആണ് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും കയറ്റി വിട്ടിട്ട് കുറെ പേര് കരയുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒന്നര കൊല്ലത്തേക്ക് ഒക്കെ പണിക്ക് പോണാണേ അപ്പൊ ദുബായ് പോയവൻ വരുന്ന പോലെ പോലും പഞ്ചായ പോയ ഒരാൾക്ക് അന്നൊന്നും വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് ട്രെയിൻ നാലു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാ അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഡോറിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സീറ്റിലാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ആരെങ്കിലും ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കയറ്റി വിടും കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോ ഒരാളെ കയറ്റി വിടാൻ പതിവിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളുകൾ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഇവൻ കയറി ഓടി വന്ന എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റിനടി സാധനങ്ങളൊക്കെ തള്ളി കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് ഡോറിലേക്ക് ഓടുന്നു ഭാര്യ കയ്യിൽ ഇറുക്കി പിടിക്കുന്നു ഇറുക്കി പിടിച്ച ഭാര്യയുടെ ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിൽ അമ്മാവൻ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് മോളെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇറക്കി പിടിക്കുന്നു അമ്മാവൻ ചില ഉപദേശങ്ങൾ അമ്മ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള രീതികൾ കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഇവനെ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി നിപ്പുണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ അടിച്ചു സിഗ്നല് മാറി ആ കരച്ചിലങ്ങ് പീക്കാവുന്ന ഇവനും ചെറിയൊരു സാധനമൊക്കെ എന്നാ പൊതു സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് മരിച്ച വീട് പോലെ കരയാനും പറ്റത്തില്ല അടക്കി പിടിച്ചുള്ള തേങ്ങലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ ടാറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ ട്രെയിൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഓടിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഈ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്നവരുടെ ഒക്കെ മട്ടും മാറി ഭാവം മാറി ഭാര്യയുടെ കണ്ണീരും തീർന്നു ഇവനാണെങ്കിൽ ഡോറിൽ നിന്ന് മടുക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നുമില്ല പോകുന്നുമില്ല അമ്മാവനൊക്കെ പതുക്കെ എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ആ കാതുകുത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മാവൻ പോയി ഇവര് പോയി അവസാനം ഭാര്യ അമ്മയും മോനും കൂടെ കുറെ നേരം നിന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പോകണ്ട സമയത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ മടുക്കും മടുക്കും ബാധ്യതയാണെന്നുള്ളത് നവാഗത പ്രതിഭകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടൂ ഒന്ന് നേരെ രണ്ടോ രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി എല്ലാം കളി മാറുക കളി മാറുകയാണ് മോനെ ഇത് പോകുന്നില്ലേ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ആ അതുപോലെ കളി മാറുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം മറ്റേ ആ കൊച്ചു പറയുന്നില്ലേ ഏതാ നക്ഷത്രം വിരിഞ്ഞ കുട്ടി ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രം ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്വന്തമായൊരു സ്റ്റാർ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജോൽസിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നക്ഷത്ര ഏതാ ചോദിച്ചപ്പോ ലക്ഷ്മി അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ചൂടാകരുത് നക്ഷത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവളല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മോണിറ്റർ പി സി സർക്കാർ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തനായത് ഓപ്ഷൻ എ രാഷ്ട്രീയം ഓപ്ഷൻ ബി സംഗീതം ഓപ്ഷൻ സി മായാജാലം ഓപ്ഷൻ ഡി സാഹിത്യം ഓപ്ഷൻ ഇ കായികം മാണോ പിന്നെ രമേശിന്റെ മാജിക് ആണോ ഓപ്ഷൻ സി കൂട്ടാമോ കൂട്ടിയോ ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ച ആളാണ് എനിക്കറിയാം മായാജാലം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇല്ല അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ പൂട്ടി ആ
അദ്ദേഹം പറയാ വൺ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിത്തൌട്ട് ആയിസ് അതായത് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള പോലെ ഓക്കെ ഇതെന്തായാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടാ വൺ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വിത്തൌട്ട് ആയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അതായത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടെലികാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാതിരിക്കാൻ സാർ ജാമ്യം എടുത്തു തന്നു ഓക്കെ മജീഷൻ സാബ്രാജ് ഈ സലീം കുമാറിന്റെ ട്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേജിൽ കോഴിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അന്നാണ് ഈ പരിപാടി അത് സലീമേട്ടനെ എവിടെയും പോയി ജീവികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അന്ന് ഏതോ ഒരു പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പോരു കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്നു പോരു കോഴി ആ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു കോഴി ആ കോഴി നാട്ടിൽ വന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നാട്ടിലെ കോഴികളൊക്കെ ഇവർ ആറ എന്നുള്ള പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് വന്നതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ട്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയ്യടി കിട്ടുന്നത് ജയന്റെ അപരൻ വേദിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ നടൻ ജയന്റെ അപരൻ വേദിയിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൈയ്യടിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു ജയന്റെ അപരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മന്ത്രവാദി കുറെ മന്ത്രമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കീഴ്ഭാഗം സ്റ്റേജിന്റെ മേളിൽ വരും അതെ തൂങ്ങി സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഈ ഷോയുടെ ഇൻട്രവല്ല് അന്ന് സലീമേട്ടനുള്ള ഒരു ഷോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ മന്ത്രവാദിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഈ പോരു കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മന്ത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കോഴി ഒന്ന് ചിറകൊക്കെ അടിച്ചാൽ ഒരു ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ആശയം തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കോഴിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഷോ ഷോയിൽ ഈ കോഴിനെ എടുത്ത് മന്ത്രവാദി കോഴി ചെറുകിട്ടൊക്കെ അടിച്ച് അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല വർക്കൗട്ടായി ആൾക്കാർ കൈയടിച്ച് വല ജേനൊക്കെ വന്നു എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് രാത്രി തിരിച്ച് ഈ കോഴിയുടെ കാലെ കയറും കെട്ടി ട്രൂപ്പിന്റെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോരുവാണ് സംഗതി ഇതുവരെ സക്സസ് ആണ് ഒരു കുറ്റിപ്പുറമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പിനൊരു നാലര അഞ്ചര മണിയായപ്പം ഈ കോഴി പോവാൻ തുടങ്ങി വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് കൊക്കോന്നും പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല കോഴിയുടെ കൂക്ക് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് കൂക്കായപ്പോ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഉറക്കം പോയി പ്രശ്നമാണല്ലോ സലീമേട്ടറോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ കോഴി കൂവുന്നുണ്ടോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പുള്ളരാ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂവല് കേട്ട് തന്നെ മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി കോഴിയുടെ കൂവലും കൂടെ കേൾക്കാൻ വയ്യ അഴിച്ചു വിടാൻ അങ്ങനെ വഴിയിൽ അഴിച്ചു വിട്ടി കോഴിനെ ഒരു കോഴിയെ വഴി കളഞ്ഞു ഒരു കോഴിനെ അവിടെ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങൾ പട്ടണിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങാൻ അത്ര ദേഷ്യം ഒരു ഉറക്കത്തി അപ്പോ രമേഷ് അത് ആ ആ വിഷമം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷം വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സാറിന്റെ മുഖത്ത് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ എനി ഞാൻ പണി കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അറിയാം ഇങ്ങനെ പൈസ പോയാൽ ഞാൻ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് എന്റെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് രമേഷ് പിഷാരടി മോണിറ്റ ഇനി പറയുന്ന വലിയ എന്ത് നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏക സ്ഥാപനമാണ് കർണാടക ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ സംയുക്ത സംഘം ഓപ്ഷൻ എ വോട്ടിംഗ് മഷി ഓപ്ഷൻ ബി കാഞ്ചീപുരം പട്ടസാരി ഓപ്ഷൻ സി ജ്ഞാനപീഠ ശില്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ദേശീയ പതാക ഓപ്ഷൻ എ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോട്ട് ഈ ഈ സാധനം നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഏക അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണിത് സർ അതിന്റെ ഒരു സംശയ ആ ഇവയിൽ ഏത് അധികാരമുള്ള ഏക സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ചെയ്ത കേസുണ്ടോ കേസില്ല കേസില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ഓതറൈസ്ഡ് നിർമ്മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കന്നഡ ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ സംഘം ദേശീയ പതാക ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ആണ് രമേഷ് പോയാൽ പൈസ എത്രയാന്ന് അറിയാം അല്ല ഞാനത് ചോദിച്ചു തന്നെ ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാകുമ്പോ ആ പാലാരിവട്ടം സിഗ്നലില് ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊടിയുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഔദ്യോഗികമായി ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ദേശീയ പതാക ഓപ്ഷൻ ഡി പൂട്ടാമോ പൂട്ടത് തെറ്റിയാൽ തെറ്റിയാൽ ഞാൻ പോയി കളി കഴിഞ്ഞു കളി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാൽ ഒന്ന് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ദേശീയ പതാക താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മൂന്ന് ല
അല്ലെ ഒരു വികാരഭരിതമായ മുഖം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തെറ്റാണെന്നല്ല എനിക്ക് അത് ഹൃദയാണോ ഹൃദയം ലോലോ ഞാൻ സിനിമ കണ്ട് കാര്യമാണോ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അത്രക്കില്ല ഇല്ല 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 വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ആരും എന്നെ പറ്റി അത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധ്യത ഇല്ല സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഭാഗ്യദോഷം അത്ര എന്നേ പറയാനുള്ള പറയാവൂ കുറച്ചുകൂടെ വയസ്സാവും വരുന്ന പശ്ചാത്തപിക്കാം കാലമാണ് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സങ്കടം വരും നമ്മള് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം നല്ലോണം പ്രേമിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കെട്ടി സുഖമായിട്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ തോന്നും അവരെ അന്നും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും അതല്ല രമേശിന് ടോട്ടലി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബേബി ലക്ഷണം ഉണ്ട് താനും ആ പക്ഷെ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോയി വേസ്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിച്ചില്ല ആ അതാണ് ഇനിയും കാലം വൈകിട്ടില്ല അതെ കാലം ഇനിയും വരും വർഷം വരും വിഷു വരും പ്രേമം വരും എല്ലാം വരും ആരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചോദ്യം ഫൈവ് സാറ് ഇത് ഭയങ്കര കയറി കയറി വരും കയറി കയറി വരും ഇത് സംഭവം ഇത് കാസറ ഇത് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു പതിന ഇന്നലെ ആരോ എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു പതിനായിരം വെച്ച് കയറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേറ്റാവെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ വെടി കൂടി എത്തണ്ടേ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് നാലഞ്ചു വർഷത്തെ വാർഷിക വരുമാനമായിരുന്നു ഓക്കെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് മോണിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഏത് രാജ്യം പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്ഷൻ ബി റഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി ജർമ്മനി ഓപ്ഷൻ ഇ ജപ്പാൻ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇപ്പൊ നിർത്തിയാൽ എത്ര പോയാൽ എത്ര കിടന്നാൽ എത്ര എന്നൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ അതായത് ഇപ്പൊ തെറ്റിയാൽ ഏഹ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ശരിയുത്തരം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ശരിക്ക് അഞ്ച് പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം നല്ല റേറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് ഇതൊരു മര്യാദ ഇല്ലാത്തമാണ് ഒരു പിടിവള്ളി കിടക്കുന്നു ഈ ഗാനഭൂഷണക്കാരന്റെ ചങ്കര് ഇടി കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി പിടിവള്ളി വയ്ക്കണോ ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആൾക്കാർ അണ്ടർ ഐറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരി ആ ബാങ്ക് ഗാനഭൂഷണം രണ്ടുപേരുടെ ചർച്ച ചെയ്തൊന്ന് ജർമ്മനിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജർമ്മനി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനും ജർമ്മനി തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചത് എന്നോ ആ അപ്പൊ അവര് കൂടെ നടന്ന് ജനറോളജി വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരുടെ എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ജർമ്മനിക്കൊരു മാന്യമായ പങ്കുണ്ട് ഉണ്ടോ ആ അതങ്ങനെ അന്ന് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഏ അങ്ങനെയാണത് പൂട്ടാമോ ഓപ്ഷൻ ഡി പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് പൂട്ടിയത് പ്രമാണിച്ച് ഒരു കടുത്ത ഇടവേള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ രമേഷ് പിഷാരടിയുമായുള്ള ഈ മത്സരം തുടരുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ രമേഷ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഏത് രാജ്യം പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് താങ്കൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ജർമ്മനി പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂട്ടി ഈ പിടിവെള്ളിയുടെ സഹായത്തോടെ ഗാനഭൂഷണവും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് താങ്കൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു പക്ഷെ ഇനി അറിയാം ബാങ്ക് ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനി പറയുമ്പോഴേ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പം ധർമ്മജൻ ഒരു എമിഗ്രേഷൻ ലങ്കാണ്ട് നിക്കാണ് അവരെന്തോ ഇവനോട് ചോദിച്ചു പേര് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ഉച്ചരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു ഇവൻ ധർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ പുള്ളിക്കാരും പാസ്പോർട്ട് നോക്കിട്ട് നോ പിന്നെ ധർമ്മൻ നോ മൂന്നാമത് യെസ് ധർമ്മൻ പറഞ്ഞ പുള്ളി നോ യു ആർ നോട്ട് ജർമ്മൻ യു ആർ ഇന്ത്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ജർമ്മനിയുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതെ ഓപ്ഷൻ ഡി ജർമ്മനി ശരി ഉത്തരവ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പാട്ട് പാടിക്കൊള്ളൂ ഗാനഭൂഷണവും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കൂടെ യോജിച്ച് യോജിച്ച് സൗത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാന ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അതെ അല്ലെ ചെറിയ കാര്യമല്ല അതെ ഇപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ചൊരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നില്ലേ ഉണ്ട് ആ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്ന് കാരണം ഹിറ്റ്ലറിന്
കൊന്നൊടുക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നാളല്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഗീബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പബ്ലിസിറ്റികൾ ആ രാജ്യത്ത് സിനിമ നിരോധിക്കുകയും ഇവര് മാത്രം ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ഒക്കെ സിനിമകൾ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപത് ലക്ഷം പേരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അത്രയും ക്രൂരമായ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നാസി ക്യാമ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രമേശ് ഇത്രയും കാലം ഓടി വണ്ടി ഓടി അതെ വണ്ടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വേഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് നെവർ എക്സ്പെക്ട് ഡോൺ സ്പോയി അതാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസിന്റെ ഒരു മെയിൻ തിയറി പ്രതീക്ഷ വെക്കാൻ പാടില്ല മക്കളെ വളർത്തുന്നതെന്ന് പോലും ഈ പ്രതീക്ഷയും അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ പേടിയും റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണ് ശ്രീപുത്തൻ ലുക്ക് ആണല്ലോ അഭിപ്രായം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ കാരണമാണ് കിട്ടണം കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് നമ്മള് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളത് കിട്ടുന്നു ചിലപ്പോ അതിനുള്ളത് ആയിരിക്കും ഇല്ലേ കിട്ടിയത് രണ്ടായാലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും പലരും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നീ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഒരുപാട് പേര് സ്വഭാവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇയാളുടെ സ്വഭാവം എന്താ ആരെതിരെ വരുന്നു അയാളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇയാളുടെ സ്വഭാവം അപ്പൊ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും ഞാൻ പെരുമാറുന്ന പോലെ എനിക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് രമേശിന് സുഖം കിട്ടുന്ന വഴി എന്താ പണം രമേശിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പണം ഈ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാർ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകൾ കൊണ്ട് ധനികനായ ആളെ ശത്രുവായിട്ട് കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അതുണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ ഇതെല്ലാം പൈസ ഉള്ളവനുണ്ട് പൈസക്കാരനാ പറയുന്നത് പൈസക്കാരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പുച്ഛം അതിനകത്തുണ്ട് ശരിക്കും നോക്കൂ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു വലിയ തെറ്റില്ല പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചികിത്സ നമ്മുടെ താമസം നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ വസ്ത്രം എല്ലാ സാധനത്തിനെയും പണം ഉറപ്പായും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് വരെ പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ എന്നാലേ നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടു എന്നേ പറയാറുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ എന്നാലേ നിനക്കൊരു നാലു പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നിനക്കൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഇപ്പോഴും എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ വലിയ തെറ്റാ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്കൂളിൽ അതും പറ്റിയില്ല കോപ്പി അടിച്ചാൽ പോലും തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യൂ തെറ്റിക്കാണ്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഈ ധനികൻ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അണിയും നേതാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അണി ആയിരുന്ന ഒരാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുകയും കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ നേതാവായി നേതാവാകുന്നതോടു കൂടി ഇയാളുടെ വണ്ടി ഭക്ഷണം വസ്ത്രധാരണം പിന്തുണയൊക്കെ മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പത്രം വരുന്നത് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരുന്നത് അണിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ദൈവം വന്നപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഇയാൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇയാൾ ഇയാൾ നേതാവായി ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് മുതലാളിമാർ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് മുന്നിലെത്തുകയും എത്തുന്നതിന്റെ അന്ന് തൊട്ട് ഇവനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും രമേശ് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് കള്ളക്കടത്ത് നടന്നവരെ തന്നെ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്കുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ബുദ്ധി വേണം ഒരിക്കലും കള്ളക്കടത്ത് തന്നെ ആവാൻ പറ്റില്ല നേരായ ഏത് പണി ചെയ്താലും പൈസ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവന്റെ അധ്വാനം അതിലുണ്ട് പക്ഷേ പൈസക്കാരൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് പരിഹസിക്കുമ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുന്നില്ല പൈസക്കാരനാവാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ടെൻഡൻസി ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം ആളുകൾ ഇത് ഇതാണ് വലുതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് 
അപ്പൊ പരിഹാസം അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും കൂടെ പറയാം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും വായിച്ചു നമ്മള് പണക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈൽ എല്ലാവരും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള ഒരു ആശയം കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അംബാനി പണക്കാരനാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാനും സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാമറ മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്ന ടി വി മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഇനി ഇന്റർനെറ്റിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിൾ കോർപ്പറേറ്റാണ് യൂട്യൂബ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയാണ് കാഴ്ചക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണട ഒരു ചിലപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആണ് നമ്മൾ ബി എസ് എൻ എൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്റർനെറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ഒരുപാട് കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഇവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് എല്ലാ ലക്ഷറികളും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിനോടൊപ്പം ഓടാൻ പറ്റുന്നതും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അടച്ചങ്ങ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്നാ ചോദ്യം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം രമേശ് ഫിഷാരടി ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ ആ കായബലമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട പിടിച്ചോളൂ ആ കൂട്ടേട്ടാ ലെവൽ ഫോർ നാലാമത്തെ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കോടിയുടെ കളി ആറാമത്തെ ലെവലാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് രമേഷ് പിഷാരടി ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം വിജയിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ മദൻലാൽ ഓപ്ഷൻ ബി കപിൽ ദേവ് ഓപ്ഷൻ സി സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിജയ് ഹസാരെ ഓപ്ഷൻ ഇ ഫറൂഖ് എഞ്ചിനീയർ തെറ്റിയാൽ രമേശിന് അരലക്ഷം രൂപ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും വിജയിച്ചാലോ ടെൻ ലാക്സ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പക്ഷേ പഴയതുപോലെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചപ്പോ കറക്കി കുത്തി പോലെ കുത്തരുത് ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ വീക്കായിട്ടുള്ളതാണ് സ്പോർട്സ് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ആരാണ്ട് പണിഞ്ഞതാണല്ലോ രമേശിനിട്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷം വന്നപ്പോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു ഫുൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി ടി വി കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ആ കണ്ടാ ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇല്ല അത് ആരുടെ കുഴപ്പം ആരുടെ കുഴപ്പമല്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കളി അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര കാണിര ക്രിക്കറ്റ് കാലം വന്ന എന്റെ പരിപാടി ഞാൻ വീട്ടിൽ സന്ധ്യക്ക് ഇരിക്കാറ് പോലുമില്ല എല്ലാരും കാണും ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ അച്ഛനും വീട്ടുകാരൊക്കെ കാണും എനിക്ക് മാത്രം അത്ര പറ്റിയിട്ടില്ല മിക്രിയാണ് നമ്മുടെ വിധി ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് തീരുമാനിക്കും തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്മാറാം അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട രമേശ് പിഷാരടി താങ്കളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി പിൻവാങ്ങുന്നു അപ്പൊ എത്ര പൈസ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് അത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെ ഇനി നമുക്കൊരു ഉത്തരം പറയാം ഏഹ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ മദൻലാൽ നഷ്ടപ്പെടാ മദൻലാൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തെറ്റാ ആണല്ലോ അല്ലേ ഉറപ്പാ ഓപ്ഷൻ എ മദൻലാൽ തെറ്റാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഒന്നി പഴിച്ചാലേ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ആകാലോ ഗവാസ്കർ സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി വിജയ് ഹസാരെയാണ് ചെറിയ ഉത്തരം ഭാഗ്യവാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഭാഗ്യവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൈസ പോയേനെ അല്ല എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ഏരിയ എനിക്കും സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് പലരെയും തിരിച്ചറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ മദ്രാസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ കളി വിജയിച്ച ഓപ്ഷൻ ഡി വിജയ് ഹസാരെയാണ് ചെറിയ ഉത്തരം ആ വിജയ് ഹസാരെ എന്നെ ഒരു പരാജയ മാറ്റി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടര ലക്ഷം നല്ല കളിച്ചു രമേശിന്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അതെ രമേശ് സിനിമയിലും ടെലിവിഷനിലും ആൾക്കാർക്ക് സുപരിചിതനാണ് ഒരുപോലെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം രമേശ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോടിയിൽ കണ്ടുമുട്ടൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നാലും ഒരു കോടി ഒരു കോടി പുണ്യം എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പല തിരക്കുകളായിട്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഭീഷണി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച രമേഷ് വിഷാരടി വരും അത് പ്രമാണിക്ക് ഞാൻ ത
അവര് പിന്നാലെ ഓടു എന്നുള്ളതും അല്ലേ പട ഓടിയാലേ പടയോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പിന്നാലെ ഓടും പിന്നാലെ ഓടും അപ്പൊ താങ്ക് യു നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഓക്കെ സാർ നമുക്ക് അരി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇറക്കി വിടണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ കുട്ടിയേട്ടാം രമേഷ് പിഷാരടി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ രമേഷ് ഇത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടി വെക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരു കോടിയിലും പങ്കെടുത്തു അതെ അപ്പൊ രമേഷിന് ഈ രണ്ടര ലക്ഷം കൂടാതെ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ സെയിം ടു യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോ നോ വേ ഔട്ട് നോ വേ ഔട്ട് വിജയിച്ചേ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രമേഷ് വിഷാരടിയുമായുള്ള സംവാദവും മത്സരവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഗുഡ് ബൈ